സംവരണത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയം എന്ന വിഷയത്തെ പൗരത്വം സമുദായം ആധുനിക രാഷ്ട്രം എന്നീ സങ്കല്പങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരിശോധിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷെ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും അധികം ചർച്ചകൾക്കും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾക്കും എന്തിനേറെ കലാപങ്ങൾക്കും കാരണഭൂതമായ വളരെ സെൻസിറ്റീവായ ഒരു വിഷയമാണ് സംവരണമെന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിഷയത്തെ സമീപിക്കുമ്പോൾ നാം ചില ജാഗ്രതകൾ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഏകപക്ഷീയതകളിലേക്ക് മറിഞ്ഞു വീഴാവുന്ന ഒരു കോണ്ടക്ച്വലൈസേഷൻ സംവരണത്തിന് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് സംവരണമെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ കേൾക്കുന്നയാൾ തീരുമാനമെടുക്കുന്ന വിധം അതായത് വേണോ വേണ്ട കേൾക്കാ പദം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാര്യത്തിന് തീരുമാനമാകുന്ന വിധമുള്ള ഒരു കോണ്ടക്ച്വലൈസേഷൻ ഒരു അർത്ഥ അർത്ഥങ്ങളുടെ ഒരു ചുറ്റുവലയം സംവരണമെന്ന വാക്കിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിഷയത്തെ കുറച്ചൊരു ജാഗ്രതയോടെ സ്വതന്ത്രമായി കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനും ചിന്തിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നവരെന്ന നിലയിൽ കുറച്ചൊരു ജാഗ്രതയോടെ ഈ വിഷയത്തെ സമീപിക്കണമെന്നാണ് ആ മുഖമായി എനിക്ക് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമെന്ന നിലക്ക് സംവരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ചില അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയവും അതിൻ്റെ പിന്നിലെ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രവും പറയുവാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഇന്ന് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇന്ത്യയിൽ വളരെ വിവാദമായിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സംവരണം സംവരണത്തിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത സംവരണ വിരുദ്ധ കലാപങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ഇന്ത്യ സംവരണത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ശാന്തമായ ഒരു സമയത്തും സംവരണത്തെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യ ചർച്ച ചെയ്യാറില്ല മറിച്ച് സംവരണ വിരുദ്ധമായ ഒരു സമരം ശക്തിപ്പെടുന്ന കോണ്ടസ്റ്റിലാണ് എപ്പോഴും സംവരണം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചർച്ചാ വിഷയമായി നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നത് അത് തന്നെ ഒരു പ്രശ്നവൽക്കരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് മറിച്ച് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രം ശാന്തമായിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു മെക്കാനിസമായിട്ടുള്ള സംവരണത്തെക്കുറിച്ച് ആരോഗ്യകരമായ ഡിസ്കഷൻ നടത്ത നടത്താൻ കഴിയാതിരിക്കുകയും സംവരണ വിരുദ്ധമായ ഒരു കലാപം ശക്തിപ്പെടുകയും ആ കലാപത്തിൻ്റെ കോണ്ടക്ഷനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംവരണ വിരുദ്ധരെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രവും പൗരസമൂഹവും സംസാരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് സംവരണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ പലപ്പോഴും കണ്ടുവരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ആർ എസ് എസിൻ്റെ മേധാവിയായിട്ടുള്ള മോഹൻ ഭാഗവത് സംവരണം പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് മാത്രവുമല്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ ഗുജറാത്തിലെ പട്ടേൽ സമുദായം സംവരണം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ പ്രക്ഷോഭത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ സംവരണ വിരുദ്ധതയുടെ ഒരു സമൂർത്തമായ സാഹചര്യത്തിൽ സംവരണം നാം ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് സംവരണീയരുടെ പ്രശ്നങ്ങളോ സംവരണം എന്ന ഭരണഘടനാ തത്വമോ അല്ല മറിച്ച് സംവരണ വിരുദ്ധയുടെ ആശയലോകത്തെയാണ് അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ശ്രമിക്കുന്നത് കൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ഈ റിസർവേഷൻ എന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെക്കാനിസം എന്നത് ഒരിക്കൽ പോലും നമ്മുടെ ചർച്ചയിലേക്ക് കടന്നു വരാറില്ല എന്നുള്ളതാണ് സംവരണത്തെ സംബന്ധിച്ച ചർച്ച തന്നെ നേരിടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പരിമിതി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ കോണ്ടക്ടിനെ അല്ല അഭിസംബോധന ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സംവരണ വിരുദ്ധരുടെ ഒരു കോണ്ടക്ടിനെ അല്ല മറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിനകത്ത് സംവരണം എന്ന തത്വം രൂപം കൊള്ളുകയും അതൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മെക്കാനിസമായി മാറുകയും ചെയ്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം എന്താണ് എന്നത് മാത്രമാണ് പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതല്ലാതെ സാധാരണ ഈ സംവരണ ചർച്ചകൾ നമുക്കറിയാം സംവരണ ചർച്ചകൾ നടക്കുമ്പോൾ ഈ മൊത്തം ജോലിയുടെ എത്ര ശതമാനം എൻ ഈ ഏതൊക്കെ സമുദായങ്ങൾക്കാണെന്നുള്ള കണക്കുകളാണ് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞു കേൾക്കാറ് ഞാൻ അത്തരം കണക്കുകളിലേക്ക് ഒന്നും കിടക്കുന്നില്ല മറിച്ച് സംവരണം എന്ന് പറയുന്ന ഈ സംവിധാനം എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യ ചരിത്രത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടത് അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണെന്നത് മാത്രമാണ് നിങ്ങളോട് ആമുഖമായി ഈ പ്രഭാഷണത്തിൽ പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള പ്രബല ധാരണകൾക്ക് വിളി ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഈ രാഷ്ട്രം രൂപം കൊള്ളുന്നതിന് ഉള്ള ചരിത്രത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ ധാരകളാണ് അതിലിടപെടുന്നത് അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തിരിച്ചറിവ് ഒരു ധാര എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ സമൂഹം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ ഒരു കൊളോണിയൽ കാലഘട്ടത്തിലും അതിന് മുൻപും
വളരെ ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വസ്ത്രധാരണം ഭക്ഷണ രീതി വിശ്വാസം ഭാഷ മതം ജാതി തുടങ്ങി നിരവധിയായ സാമൂഹിക സ്ഥാപനങ്ങളാൽ വിഭജിതമായിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇന്ത്യ അത് ഇന്ത്യ മാത്രമല്ല ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളും പല കാരണങ്ങളാൽ വിഭജിതമായ സമൂഹങ്ങളിലൂടെയാണ് രൂപപ്പെട്ടു വന്നത് എന്നത് ലോകത്തിന്റെ ചരിത്രമാണ് എന്നാൽ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് വിഭജനങ്ങൾ മാത്രമാകാതിരിക്കുകയും ഈ വൈജാത്യങ്ങൾ വെറും വ്യത്യസ്തതകൾ മാത്രമാകാതിരിക്കുകയും ഈ വ്യത്യസ്തതകളെ ഒരു ശ്രേണിയിൽ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതിൽ ഒരു പിരമിഡിൽ അടുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ സമൂഹം ശ്രേണീബദ്ധമായ ഒരു അസമത്വമുള്ള ഒരു സമൂഹമാണ് ഇന്ത്യ എന്നതാണ് ഇന്ത്യയെ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും മാറ്റി വ്യത്യസ്തമാക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിൽ അസമത്വം മാത്രമല്ല ലോകത്തെ എല്ലാ സമൂഹങ്ങളിലും അസമത്വം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ അസമത്വം മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലെ അസമത്വം തന്നെ സവിശേഷമായി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നമ്മൾ സംവരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചയിൽ ആമുഖമായി മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതായത് ശ്രേണീബദ്ധമായ മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും ആഠ്യത്വവും താഴത്തേക്ക് വരും തോറും ലേച്ഛത്വവും അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു പിരമിഡിനോടാണ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ഇന്ത്യൻ ജാതി വ്യവസ്ഥയെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് കേവലമായി ജാതി എന്ന് പറഞ്ഞ പണ്ടങ്ങ് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ജാതി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തനക്ഷമമാകുന്നത് എന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ജാതി എന്ന് പറയുന്ന നാം വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ കേവലമായ ഒരു മനോഭാവത്തിന്റെ പ്രശ്നമല്ല ജാതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചയിൽ നമ്മൾ നേരിടുന്ന ഒരു പ്രശ്നം നേരത്തെ സംവരണത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ജാതി എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മോഡേൺ ആയ ഒരു മനുഷ്യൻ പെട്ടെന്ന് ഡിസ്കംഫർട്ട് ആവും ഒരു അസ്വസ്ഥത പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ പിടികൂടുകയും നമുക്ക് വഴങ്ങാത്ത എന്തോ ഒരു കാര്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുകയും നമ്മുടെ ചർച്ചകളിൽ നിന്നും ആലോചനകളിൽ നിന്നും ജാതിയെ പുറത്തു നിർത്താനുള്ള ഒരു പ്രവണത രൂപം കൊള്ളുകയും ജാതി ഒരു ധാർമ്മിക പ്രശ്നമായി നമ്മളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യും ജാതി ധാർമ്മിക പ്രശ്നമാകുന്നതോടെ എനിക്ക് വേണോ വേണ്ടെന്നുള്ള തർക്കം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് ഞാൻ തീരുമാനിച്ച പിന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ജാതിയില്ല എന്ന തീരുമാനത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരും മറിച്ച് ജാതി ഒരു സോഷ്യൽ റിയാലിറ്റിയാണ് സാമൂഹിക യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നമുക്ക് വെളിയിൽ നമുക്ക് വെളിയിൽ നമ്മുടെ മനോലോകത്തിന് വെളിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സാമൂഹിക യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ജാതി എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ ജാതി ഇത്രയും നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തെ അത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പരുവപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നൊരു യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്ക് വരാൻ കഴിയില്ല കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നാം വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ കേവലമായ മനുഷ്യരുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മനോഭാവത്തിന്റെ പ്രശ്നമേ അല്ല മറിച്ച് ഒരാളുടെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിനകത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം അവന്റെ ശരീരത്തെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം അവന്റെ മനോഭാവം തന്നെ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അവന്റെ വൈകാരിക പ്രകടനങ്ങൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം പോലും അപരൻ തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് ജാതി എന്ന് പറഞ്ഞു അത് അത് ലോകത്തിലെ തന്നെ ലോക കണ്ടിട്ടുള്ള അടിമത്തങ്ങളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മാരകമായ സോഷ്യൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റമായിട്ടാണ് കാസ്റ്റ് യഥാർത്ഥ ചരിത്രത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ജാതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സവിശേഷതയെ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ നീതിയുടെ പ്രശ്നത്തെ സംവരണത്തിന്റെ പ്രശ്നത്തെ നമുക്ക് സമീപിക്കാം അതുകൊണ്ട് ഈ ഗ്രേഡഡ് ഇൻഇക്വാളിറ്റിയുടെ ഒരു പ്രശ്നം അത് കേവലമായി രണ്ട് മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള ഇൻഇക്വാളിറ്റിയുടെ ഒരു പ്രശ്നമല്ല മറിച്ച് വ്യക്തികൾക്ക് ഭേദിക്കാൻ കഴിയാത്ത അറകളിൽ അവരെ അവരെ തളച്ചിടുന്നതിനെയാണ് ഗ്രേഡ് ഇൻഇക്വാളിറ്റി എന്ന് വിളിക്കേണ്ടത് വ്യക്തികൾക്ക് ആ അറകളെ ഭേദിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല അവൻ എത്രമാത്രം പ്രഗത്ഭനാണെങ്കിലും അവർക്ക് ആ ആ ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു അറയെ ഭേദിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയാത്ത വിധം തടഞ്ഞു നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ ഘടനയായി വേണം നാം ഗ്രേഡ് ഇൻഇക്വാളിറ്റിയെ മനസ്സിലാക്കാൻ അങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ആ ഇൻഇക്വാളിറ്റി ഗ്രേഡഡ് ഇൻഇക്വാളിറ്റിക്കകത്ത് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ ധർമ്മബോധവും ഗ്രേഡഡ് ആയിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ത്യക്കകത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അത് സ്വാഭാവികമായ മനുഷ്യനീതിയെ വിതരണം ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സ്വാഭാവികമായ നീതി മനുഷ്യർക്കിടയിൽ വിതരണം ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത വിധം നമ്മുടെ ധാർമ്മിക ബോധം ഗ്രേഡഡ് ആയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ത്യക്കാരൻ നേരിടുന്ന
വിഭാഗങ്ങളുടെ വൈകാരിക വൈചാരിക ലോകമാണ് യഥാർത്ഥ ലോകമെന്ന് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയും ഏറ്റവും കീഴ്ത്തട്ടിന്റെ ലോകം നമുക്ക് ഇൻസെൻസിബിളായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതിനൊരു പ്രശ്നം നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറയും ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ആദിവാസി കുട്ടികൾ വയനാട്ടിൽ ആദിവാസി കുട്ടികൾ നൂറോളം കുട്ടികൾ മരണമടഞ്ഞിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് കേരളം ഒരു കലാപഭൂമിയായി മാറാതിരുന്നത് കേരളത്തിന് ധാർമ്മിക രോഷം എന്തുകൊണ്ടാണ് അണ പൊട്ടി ഒഴുകാതെ പോയത് ഇത് ഞാൻ കേരളീയരെ കുറ്റം പറയുന്നതിന്റെ പ്രശ്നം അല്ലത് ഞാൻ പറയുന്നത് കേരളത്തിന് ഈ ആദിവാസി കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ സെൽഫിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല സെൽഫിന്റെ ഭാഗമായി മാറുന്നില്ല മലയാളിയുടെ സെൽഫിന്റെ ഭാഗമായി ആദിവാസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം മാറാത്തത് കൊണ്ട് ആ എനിക്ക് നല്ല ഉറപ്പുണ്ട് ഈ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ മൂന്ന് കുട്ടികളാണ് പട്ടിണി എന്ന് മരിച്ചെങ്കിൽ തീർച്ചയായും രോഷം അണപൊട്ടി ഒഴിവുമായിരുന്നു ഒരു സംശയമില്ലാത്ത കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു കാര്യം നമ്മൾ അകപ്പെട്ട് മലയാളി അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ധാർമ്മികമായ പ്രതിസന്ധിയുടെ ആഴം ഇന്ത്യക്കാരൻ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ധാർമ്മികമായ പ്രതിസന്ധിയുടെ ആഴം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും സതീഷ് ദേശ് പാണ്ഡെ പോലെ വിശ്വപ്രസിദ്ധനായ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രകാരൻ കാസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞൊരു വാക്യമുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ജാതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ അതെങ്ങനെയാ പ്രവർത്തിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആർക്കും അറിയത്തില്ല ഇതാണ് ഒരു സ്ഥിതി ജാതി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ജാതിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ അതെങ്ങനെയാണ് എന്റെ ജീവിതത്തെ ബാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആർക്കും ഉത്തരേ ഇതാണ് നമ്മൾ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിസന്ധി എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നൊരു കാര്യം ഇന്ത്യക്കകത്ത് ലോകത്ത് മറ്റെങ്ങും ഇല്ലാത്ത വിധമുള്ള സംവരണം പോലുള്ളൊരു ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ മെക്കാനിസം രൂപപ്പെട്ട് വന്നതിന്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ മറ്റുള്ള മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങൾ സമൂഹങ്ങളിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ധാർമ്മിക ബോധ്യവും നീതിബോധവും സാമൂഹിക ബോധവും കൊണ്ടു നടക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ ഒരു കൂട്ടമാണെന്ന് അറിയണം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നൊരു കാര്യം ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ധാർമ്മിക ബോധ്യം തന്നെ ഗ്രേഡഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായ ഒരു നീതിയെ വിതരണം ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ കേരളത്തിന്റെ ഒരു നവോത്ഥാന ചരിത്രത്തിലെ ഒരു അനുഭവം നമ്മൾ എടുത്ത് കേരളത്തിലെ കേരളത്തിലെ എല്ലാവരും ഭയങ്കരമായ ലിറ്ററസി നൂറ് ശതമാനമുള്ള ഒരു സ്ഥലമായിട്ടാണ് കേരളം പുറത്ത് അറിയപ്പെടുന്നത് കേരളത്തിൽ ഈ വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്ന സമയത്ത് നടന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ആൾക്കാർ സ്വന്തം സമുദായത്തെ സ്വന്തം കൂട്ടിനെ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റുള്ളവർ പഠിക്കരുത് എന്ന് നിർബന്ധിക്കൂടി ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഡൈക്കോ നമ്മൾ കടന്നു വന്ന ചരിത്രത്തിന്റെ ഒരു ഒരു യുക്തിഭംഗം അവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് അതായത് കേരളത്തിൽ നായന്മാർ സ്കൂളിൽ പോയി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈഴവർ സ്കൂളിൽ പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല എന്നവർക്ക് നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അടുത്ത ജാതി ജാതിയെ എതിർക്കുകയും സ്വന്തം ജാതി സ്കൂളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ചെയ്യുന്ന വിചിത്രമായ ചരിത്ര രൂപീകരണത്തിന്റെ അനുഭവം കേരളത്തിനുണ്ട് നമ്മൾ അറിയണം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നീതിബോധം യഥാർത്ഥത്തിൽ കിടക്കുന്നത് ഗ്രേഡഡ് ഇൻഇക്വാളിറ്റിയുടെ ഘടനയിൽ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം നീതിബോധമുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നീതി സ്വാഭാവികമായി വിതരണം ചെയ്യപ്പെടില്ല എന്നാണ് നീതി സ്വാഭാവികമായി വിതരണം ചെയ്യുകയും കഴിവുള്ളവർക്കെല്ലാം രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുമെന്ന വാദം ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് ബാധകമല്ലാതാകുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ധാർമ്മിക ബോധവും സാമൂഹ്യ ബോധവും ഗ്രേഡഡ് ഇനിക്വാളിറ്റിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സംവരണം പോലെയുള്ള ഒരു ഒരു മെക്കാനിസം അതായത് റെപ്രസെന്റേഷന്റെ പ്രാതിനിധ്യത്തിന്റെ അവകാശത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വലിയ വാദം ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ രൂപമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഈ പറയുന്ന ഈ സംവരണീയരായിട്ടുള്ള വിഭാഗങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലെ വ്യത്യസ്തമായ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും ആധുനിക രാഷ്ട്രം രൂപം കൊള്ളുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ സ്വന്തം അവകാശങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള വലിയ പ്രക്ഷോഭത്തിലായിരുന്നു നാം അത് രണ്ടാമത്തെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ജന ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യ യഥാർത്ഥത്തിൽ രൂപം കൊള്ളുന്നത് കേവലമായ ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ കലാപങ്ങളിൽ നിന്നല്ല ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധ കലാപവും അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ സമൂഹം ജനാധിപത്യവൽക്കരിച്ചത് വൽക്കരിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഊർജ സ്രോതസ് കിടക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ആ ഇന്ത്യക്ക് ആഭ്യന്തരമായി നടന്ന ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിനകത്ത് നടന്ന നീതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മഹാപ്രക്ഷോഭങ്ങളിലൂടെയാണ് ഓരോ ജനസമുദായവും നീതിക്ക് വേണ്ടി നടത്തിയ മഹാപ്രക്ഷോഭങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പിൽ
ഈ കാസ്റ്റിന്റെ ഒരു സംഭവം കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സവർണാവർണ യുദ്ധത്തിന്റെ യുക്തിയിലല്ല കാസ്റ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കാസ്റ്റ് ഏറ്റവും കീഴ്ത്തട്ടിലും വളരെ സ്ട്രോങ് ആയി തരുന്നു ഒരു പുലയൻ വിചാരിക്കുന്നത് പറയാൻ അവനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ആളാണെന്ന് പറയാൻ വിചാരിക്കുന്നത് കുറവൻ അവനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ആളാണെന്നൊക്കെ തന്നെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ജാതി എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ മൊത്തം സമൂഹത്തിന്റെ സാമൂഹിക ധാർമ്മിക ബോധ്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ ഈ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ഓർഡർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലാതെ കുറെ മൂന്ന് ശതമാനം പറഞ്ഞ കുറെ ബ്രാഹ്മണരെ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞു വിട്ടാൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരാളെയല്ല ഞാൻ അതല്ല ബ്രാഹ്മണിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരന്റെ റൈറ്റിനെ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുന്നത് എന്റെ ധാർമ്മിക ബാധ്യതയാണെന്ന് വിചാരിക്കുകയും അത്തരം ധർമ്മബോധത്താൽ നിർമ്മിതമായ ഒരു ശരീരം അസ്വസ്ഥമാകുകയും ചെയ്ത ഒരു സ്ഥിതിയെയാണ് ഞാൻ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഈ പറയുന്ന കണ്ടംപറി ആയിട്ടല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുറെ നാൾക്ക് മുമ്പുള്ള ഒരു സ്ഥിതി വിഷയം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അത് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും വഴിയില്ല ഈ തൊട്ടുകൂട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം അൺടച്ചബിൾ കാസ്റ്റുമായിട്ട് ഒരു പക്ഷെ ഒരു സൗഹൃദത്തിന്റെ പേരിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ അയാൾ ഒമിറ്റ് ചെയ്യും അവരുടെ ശരീരം താങ്ങത്തില്ല നമ്മൾ ഓർക്കണം ആ മനുഷ്യന് സെൽഫ് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു 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 വിദ്യാർത്ഥി ഒരു ഒരു കുട്ടി ഒരു പുലയ കുട്ടി സ്കൂളിൽ കയറി എന്നറിഞ്ഞ നിമിഷം പൂർണ്ണമായി ബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഒരു ഒരു കാരണവരെ കുറിച്ച് കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ആ മനുഷ്യന് ബോധം പോയത് നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കണം അദ്ദേഹം വിചാരിക്കുന്നത് ഈ പുലയ കുട്ടി സ്കൂളിൽ കയറിയാൽ രോഗം അവസാനിക്കാൻ പോവാണെന്നാ അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ശൂദ്രനെ അക്ഷരം പഠിക്കാൻ പാടില്ല അല്ല അക്ഷരം പഠിച്ച ശൂദ്രനെ അടുപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ധർമ്മബോധത്തിനകത്ത് ഈ മനുഷ്യൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ കുട്ടി കയറിയതോടെ ലോകം അവസാനിക്കാൻ പോവാന്ന് വിചാരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ഹൃദയസ്തംഭനം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇത്ര ഈ കാസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാല്യൂസ് നമ്മൾ വ്യക്തികൾ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്നത് എന്നത് വളരെ ഗൗരവമായി നാം എടുക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ളൊരു സമൂഹത്തിനകത്ത് നീതി സ്വാഭാവികമായും വന്നു ചേരുന്നല്ല ഇങ്ങനെ ഇന്ത്യക്കകത്ത് ഇത്തരം അനാചാരങ്ങൾക്കെതിരെ ബ്രാഹ്മണ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രേഡഡ് ഇൻഇക്വാളിറ്റിക്കെതിരെ നടത്തിയ ധീരമായ അനേകായിരം പരിശ്രമങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിൽ ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയത്തെ യഥാർത്ഥത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഈ ഈ സമരത്തിൽ അതായത് ഇന്ത്യ ജനാധിപത്യവൽക്കരിക്കാൻ നടത്തിയ സമരത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമായിരുന്നു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾക്ക് കൂടി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വേണമെന്നുള്ള വാദം അത് കേരളത്തിലെ ഇന്ത്യയിലെയും ദളിതരും ആദിവാസികളും മാത്രമല്ല മിക്കവാറും എല്ലാ ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള വിഭാഗങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിൽ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രിൻസിപ്പളുമായിട്ടൊരു ഇടയിലുണ്ട് ഈ കാര്യത്തിന് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ പറയുന്നൊരു കാര്യം ജനാധിപത്യം എന്നത് അഭിപ്രായങ്ങളുടെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അഭിപ്രായങ്ങളുടെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്നത് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ എൻ്റെ അഭിപ്രായം പറയാനായിട്ട് എന്നെപ്പോലുള്ളൊരു അഭിപ്രായം പറയാനായിട്ട് മറ്റൊരാൾക്ക് പോകാം അത് ജനാധിപത്യ തത്വത്തിലൊരു പ്രവർത്തന രീതിയാണ് അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്ന അപരന്മാരുണ്ടാവുന്നത് എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് മാത്രം കാര്യമില്ലെന്നും ഇത്രയും ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹത്തിനകത്ത് എല്ലാ തരത്തിലും ഗുണത്തിലും പെട്ട മനുഷ്യർ വരുന്നുണ്ടോ എന്നതുകൂടി ഉറപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നാണ് അംബേദ്കർ പറഞ്ഞത് ഇത് അതുകൊണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ ഈ എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും പെട്ടവർ നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിവിധ തുറകളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് നീതി അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് അതല്ല അതല്ലാതെ എല്ലാ കാലത്തും ഇന്ത്യയിലെ ദളിതർക്കും ആദിവാസികൾക്കും വേണ്ടി വേറെ കുറെ മനുഷ്യർ സംസാരിച്ചോളൂ എന്ന് പറയുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഭാഗികമായൊരു തത്വം മാത്രമാണെന്നും ആ തത്വം വേണ്ടെന്ന് പറയുന്നില്ല ആ തത്വം ഭാഗികമാണെന്നും എന്നാൽ അത് പൂർണ്ണമാകണമെങ്കിൽ എല്ലാ തരത്തിലും ഗുണത്തിലും പെട്ട മനുഷ്യർ നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ വിവിധ മണ്ഡലങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട് എന്നത് ഉറപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ജനാധിപത്യത്തെ സംബന്ധിച്ച ഇന്ത്യൻ ദർശനത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു അടിസ്ഥാന തത്വമെന്ന് ഈ ദർശനമാണ് അതായത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ആധുനിക ഇന്ത്യ രൂപം കൊള്ളുമ്പോൾ ആ ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ ഭരണ സിരാകേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിലെ വ്യത്യസ്തരായ മനുഷ്യരുടെ പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പാക്കേണ്
നമ്മൾ കേവലമായ മനുഷ്യരെല്ലാവരും തുല്യരാണെന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമുള്ള ഒരാളാണ് ഞാനങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നേയില്ല പക്ഷെ എല്ലാവരും തുല്യരായിത്തീരണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം വിഭാഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രാദേശിക ജനസമൂഹങ്ങൾ ഭാഷാ സമൂഹങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വേണ്ടി വാദിച്ചവരാണ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അവർക്ക് വേണം എന്ന് പറയും ഈ അവർ അങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വേണമെന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ജനാധിപത്യത്തിനെതിരായ ഒരു കാര്യമേ അല്ല മറിച്ചത് ജനാധിപത്യത്തെ കൂടുതൽ പുഷ്കലമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങനെ വി വ്യത്യസ്ത സമൂഹങ്ങൾ നടത്തിയ ഈ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വേണ്ടിയുള്ള നീതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമങ്ങളുടെ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് സംവരണം എന്ന് പറയുന്നൊരു വ്യവസ്ഥ ഇന്ത്യയിൽ രൂപം കൊള്ളുന്നത് അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിൽ ഹിന്ദു മഹാസഭയും ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കറും ഗാന്ധിയുടെ നിരാഹാരത്തെ തുടർന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നൊരു കരാറാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ന് നാം കാണുന്ന സംവരണത്തിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാന തത്വമായി വരുന്നത് ഇവിടെ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാനിതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലേക്കൊന്നും പോകുന്നത് ഇതെന്ത് സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയുവാനുള്ളത് അതായത് മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ സംഭവിച്ചൊരു കാര്യം ഇതാണ് ഇന്ത്യക്ക് അധികാരം കൈമാറാം എന്ന് ബ്രിട്ടൻ തീരുമാനിക്കുന്നു ഇന്ത്യക്ക് കൈമാറാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ മിൻഡോ മോർലി ആക്ട് മുണ്ടേ കുറ്റം സ്ഫോട ആക്ട് പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വരുന്നൊരു സമയത്ത് ഇന്ത്യക്ക് അധികാരം കൈമാറാൻ ഡൊമിനിയൻ പദവി കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയിൽ സംഭവിച്ചൊരു കാര്യം നമ്മൾ അറിയാം ഇന്ത്യയിലെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു മെക്കാനിസം എങ്ങനെയാണ് കടന്നു വരുന്നത് അന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഡിപ്രസ് ക്ലാസ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് എല്ലാം കൂടി കൂടിയിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് പറയും നിങ്ങൾ ഇന്ത്യ വിട്ട് പോകണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇന്ത്യ വിട്ട് പോകണ്ട നിങ്ങൾ ഇന്ത്യ വിട്ട് പോയാൽ ഈ സവർണ ബ്രാഹ്മണ വിഭാഗം ഞങ്ങളെ നിലംബരിച്ചാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് അവർ പറയുന്നു ഇതൊരു വലിയ ദേശവിരുദ്ധതയായി പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നിയേക്കാം പക്ഷെ ഇന്ത്യയുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ആഭ്യന്തരമായ ഒരു നീതിയില്ലായ്മയുടെ പ്രശ്നത്തെ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ ആ വാചകത്തിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് അത് കേവലമായ ഒരു ദേശവിരുദ്ധതയായിരുന്നില്ല മറിച്ച് ഇന്ത്യക്കകത്ത് നീതി ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ കേവലമായ ബ്രിട്ടീഷ് വിരുദ്ധതയ്ക്കപ്പുറം ആഭ്യന്തര ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഒരു യുക്തിയെ കണ്ടെടുക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഗുരു പറയുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് എനിക്ക് സന്യാസം തന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണ് എനിക്ക് സന്യാസം തന്നതെന്ന് ഗുരു പറയുമ്പോൾ ആ വാചകം പൂർണ്ണമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ബ്രിട്ട് കേവലമായൊരു ബ്രിട്ടീഷ് സേവയല്ലത് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഇതാണ് ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിൽ ഈ യുദ്ധത്തിൽ ബ്രിട്ടൻ ജയിക്കാൻ നമ്മളെല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ബ്രിട്ടനാണ് എനിക്ക് സന്യാസം നൽകിയത് അപ്പോൾ ശിഷ്യൻ ഗുരുവിനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആ സന്യാസം അവരാണ് തന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുരു എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവരാണോ ദീക്ഷ തന്നത് ഗുരു പറഞ്ഞത് പണ്ട് ശംഭുകൻ അവർണനായ ശംഭുകൻ ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി തപസ്സിരുന്നപ്പോൾ രാമൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തല അറുത്ത് കളയുകയായിരുന്നല്ലോ എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹിന്ദു നീതിബോധത്തെ മറികടക്കാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്പേസ് ഓപ്പൺ ചെയ്തത് ബ്രിട്ടനാണെന്ന് ആ ഗുരു പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് യാ ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ച് യാഥാർത്ഥ്യ ബോധമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും അല്ലെ ഗുരുവിനെ നമ്മൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരനായിട്ട് മുതിർകും നമ്മൾ കേവലമായ ഈ ദേശീയ ബോധത്തെ കൂടി അഴിച്ചു പണിതാൽ മാത്രമേ ഈ സംവരണത്തിൻ്റെ യുക്തി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പിടികിട്ടുള്ളൂ അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നൊരു കാര്യം അപ്പം ഇന്ത്യയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജനവിഭാഗം അവരുടെ പ്രത്യേകമായ ഒരു അവകാശത്തിന് വേണ്ടി വാദിക്കുന്നത് ഒരു ക്രൈം അല്ലാതിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ സ്വാഭാവികമായി നീതി കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് അത്തരമൊരു സ്ഥലത്ത് നീതി ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സംവരണം പോലൊരു മെക്കാനിസം അത് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ എഗ്രിമെൻ്റ് ആണ് ഗാന്ധിയും അംബേദ്കറും തമ്മിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അതിൽ ബ്രിട്ടൻ കമ്മ്യൂണൽ അവാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഇന്ത്യയിലെ അയിത്ത ജാതിക്കാർക്കടക്കം റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ കൊടുക്കുന്ന അവർക്ക് സെൽഫ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉള്ള കാര്യം കൊടുക്കുന്ന കമ്മ്യൂണൽ അവാർഡ് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ഗാന്ധി അതിനെതിരെ നിരാഹരങ്ങൾ ഗാന്ധി ഒരു വാദം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ ഗാന്ധി അംബേദ്കർ തർക്കത്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല പക്ഷേ ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തിരിച്ചറിവായിരിക്കും 
അത് ഇന്ത്യൻ പ്രൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അന്ന് അറിയോ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ബ്രാഹ്മണനും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളും എല്ലാവരുടെയും കൂടി ആണെന്ന് ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല അവരത് ആരോടും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷേ അത് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഹിന്ദു എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു കാര്യം രൂപപ്പെട്ടു വന്നിരുന്നു ആ അങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്ന അടിസ്ഥാനമായി പറയുന്ന വേദങ്ങൾ ഉപനിഷത്തുകൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹിന്ദു നാഷണൽ മെജോറിറ്റിയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം അതിൻ്റെ കനത്ത വക്താവായിരുന്നു ഗാന്ധി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു ഹിന്ദു മതത്തെ വെട്ടിമുറിക്കും ഹിന്ദു മതത്തെ വെട്ടിമുറിക്കാൽ അതായത് ദളിതർ പ്രത്യേക അവകാശവുമായി പിരിഞ്ഞാൽ പിന്നോക്കക്കാർ പ്രത്യേക അവകാശവുമായി പിരിഞ്ഞാൽ ഹിന്ദു മതം ഒരു ന്യൂനപക്ഷ മതമായി മാറുന്നതാണ് എൻ്റെ പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് ഹിന്ദു ഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെ ഒരു യുക്തിയിലാണ് ആദ്യമായി ഒരു സംവരണ വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭം ഗാന്ധി ഗാന്ധിയാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊമോട്ടർ പ്രോത്ഘാടകൻ സംവരണ വിരുദ്ധ സമരത്തിൽ അത് അത് ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ യുക്തിയുമായി ദൃഢമായി ബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും സംവരണ വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭം വളരെ പെട്ടെന്ന് കത്തിപ്പെടുകയും വളരെ പെട്ടെന്ന് പൊതുജനാഭിപ്രായം ഉണ്ടാക്കുകയും ഈ ഹൃദിക് പട്ടേൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കൃഷി അത് പത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള കൊച്ചു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ദേശീയ സന്തർദ്ദേശീയ തലത്തിലേക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രക്ഷോഭം വന്ന് പതിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്ന ഒരു കാര്യം അങ്ങനെ ദളിതരുടെ പ്രത്യേകമായ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അധികാരത്തിനെതിരെ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി പ്രക്ഷോഭം നശിച്ച ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അവസാന വാക്കായിരുന്ന ഗാന്ധി ആയിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കാണണം അപ്പം അങ്ങനെ എന്നാൽ അതിനുശേഷം ഈ ഇവർക്ക് സെൽഫ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്നുള്ളത് കളയ കളയുകയും സെപ്പറേറ്റ് ഇലക്ട്രേറ്റ് അവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള പ്രത്യേക ഇലക്ട്രേറ്റ് എന്നുള്ള സംഭവം കളയുകയും എല്ലാ കൂട്ടത്തിലുള്ള സംവരണത്തിലൂടെ ഇവർക്ക് പ്രതി പ്രാതിനിധി ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു സംവരണ സംഭവം രൂപം കൊടുക്കും ഈ സംവരണ സംഗതി രൂപം കൊണ്ടതിന് ശേഷം ഭരണഘടനയിലേക്കൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ വളരെ തർക്കങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ പറഞ്ഞ പദ്ധതിയെ ആയിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള സംവരണം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇപ്പം നിലവിലുള്ള സംവരണം ഗാന്ധിയും അംബേദ്കർ തമ്മിലുണ്ടാക്കിയ ഒരു കരാറിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടു വന്നൊരു കാര്യമാണ് അംബേദ്കർ എപ്പോഴും ഈ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ സെൽഫ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വേണ്ടി വാദിച്ച ഒരാളാണ് ഇപ്പോൾ സെൽഫ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അല്ല കോമൺ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് അത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നടന്നത് ഇപ്പോൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലിയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഇന്ത്യ ഒരു പുതിയൊരു രാഷ്ട്രമായി പരിവർത്തനപ്പെടുന്ന ഒരു നിമിഷമാണല്ലോ ഈ സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം ഒന്ന് ഇന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ മനുഷ്യരും തുല്യരാണ് എന്നൊരു പ്രഖ്യാപനം പൗരന്മാരും നിയമത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ തുല്യരാണ് എന്നൊരു പ്രഖ്യാപനം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അതിൻ്റെ ആമുഖത്തിൽ തന്നെ നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പൗരത്വത്തിൻ്റെ തുല്യത എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു കാര്യം മുൻവെച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ എന്തിനാണ് വേറെ ചിലർക്ക് പ്രത്യേക സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്നൊരു വാദമാണ് പലപ്പോഴും സംവരണ വിരുദ്ധർ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അസംബ്ലിയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഇതുമായി ബന്ധ ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്നിട്ടുള്ള ഡിസ്കഷൻസിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇന്ത്യ രണ്ട് യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ഒരേ സമയം തന്നെ ആധുനിക ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രം സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായിരുന്നു ഒന്ന് നിയമത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ എല്ലാ പൗരനും തുല്യരാണ് അവരെ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നൊരു തത്വം അംഗീകരിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റിന് ആ സ്റ്റേറ്റിലെ ഏതെങ്കിലും വിഭാഗം പിന്നോക്കമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകമായ സംരക്ഷണ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട് എന്ന് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പതിനാറാമത്തെ വകുപ്പിൽ പറയുന്നു ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒരേ സ്ഥലത്താണ് പറയുന്നത് അതായത് ജാതിയുടെയോ മതത്തിൻ്റെയോ വർണ്ണത്തിൻ്റെയോ വർഗത്തിൻ്റെയോ പേരിൽ ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ പാടില്ല എന്നും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ ജാതിയുടെയോ മതത്തിൻ്റെയോ കാരണത്താൽ ഏതെങ്കിലും വിഭാഗം പിന്നോക്കമാണെങ്കിൽ ആണെന്ന് സ്റ്റേറ്റിന് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ അവരെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവർക്ക് പ്രത്യേകമായ ചില സംരക്ഷണം കൊടുക്കുവാൻ സ്റ്റേറ്റിന് അവകാശമുണ്ട് എന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ഈ സംവരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വകുപ്പാണ് ഇതിനകത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ എത്ര ഒരു ഒരു സാധനം ഒരു ഒന്ന് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആധുനിക പൗരത്വവുമായിട്ട് ഇതിനെന്തോ വലിയൊരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആ ഞാനൊരു സ്വതന്ത്ര പൗരനായി കഴിഞ്ഞല്ലോ പിന്നെ
ഇന്നത്തെ ഈ പുതിയ ഒരു ഫാസിസത്തിന്റെ പുതിയൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുന്ന എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളും ഞങ്ങൾ ദേശഭക്തരാണെന്ന് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് തെളിയിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥപ്പെടുകയാണ് നമ്മുടെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ പൗരത്വം എന്ന് പറയുന്നത് പൗരാവകാശം എന്ന് പറയുന്നത് കേവലമായി ഭരണഘടനയിൽ നേരിട്ട് മനുഷ്യനിലേക്ക് വന്നു ചേരുന്ന ഒരു പദവിയാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത് അതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന അതിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന സാമൂഹികമായ കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യക്ക് അതുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അമ്പതിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നടന്ന സമ്മേളനത്തിൽ ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൽ നവംബർ ഇരുപത്തി ആറിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ പറയുന്നൊരു കാര്യം നമ്മൾ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ ഈ ഭരണഘടന ഇന്ത്യ ഒരു പുതിയ കോൺട്രഡിക്ഷനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് രാഷ്ട്രീയമായി എല്ലാവർക്കും തുല്യതയുള്ള ഒരു രാഷ്ട്ര വ്യവസ്ഥയും സാമൂഹികമായ അനീതികളുള്ള ഒരു സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥയും ഈ സാമൂഹികമായ ജനാധിപത്യ ഇല്ലായ്മ പരിഹരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ ഈ ഭരണഘടന നാം ജനങ്ങൾ തന്നെ തള്ളിക്കളയുമെന്ന് അംബേദ്കർ നാൽപ്പത്തൊമ്പതിൽ തന്നെ പറയുന്നു ഈ ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനുണ്ട് നമ്മൾ കാണുമ്പോഴാണ് ഒരേ സമയം പൗരത്വം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ചില വിഭാഗങ്ങൾക്ക് നീതി ചരിത്രപരമായ കാരണങ്ങളാൽ നീതി നിഷേധിക്കപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങൾക്ക് നീതി ഉറപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ കടമയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ ഒരു വൈരുദ്ധ്യവും ഇല്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് പിടികെടുത്തു പക്ഷെ എപ്പോഴും നമുക്ക് സ്വതന്ത്ര പൗരന്മാർക്ക് തോന്നുന്നൊരു കാര്യം ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽ റൈറ്റിനെ ഹനിക്കുന്നതാണ് ഗ്രൂപ്പ് റൈറ്റ് എന്നാണ് എന്നാൽ നാം നാം അറിയ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് നാം അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇന്ത്യയിലെ ഇൻഡിവിജ്വൽ പോലെ തന്നെ യഥാർത്ഥമാണ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യവും നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ അതിനെ കാണണം ഇന്ത്യയിലെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന യാഥ ഇന്ത്യയിലെ ആദിവാസികൾ കേരള ഉദാഹരണം കേരളത്തിലെ ആദിവാസികൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ അട്ടപ്പാടിയിലെ ആദിവാസികളും തിരുവനന്തപുരത്ത് താമസിക്കുന്ന നമ്മളും ഒക്കെ തുല്യരാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എന്തോ ഒരു ചതിയുണ്ട് ചതി മാത്രമല്ല അതിൽ ആദിവാസിക്കെതിരായ ഒരു ഗൂഢാലോചനയുടെ ഉള്ളത് ഞാൻ പറയും അതായത് ഒരു പ്രശ്നം അവിടെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചില മിഥ്യാധാരണങ്ങൾ എടുത്ത് പുറത്തിട്ടാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അപകടപ്പെടുന്നത് ഏറ്റവും ഡൗൺ ട്രോഡൻ ആയ പീപ്പിൾസ് തന്നെയായിരിക്കും ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവുള്ളത് അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഡെമോക്രസിയെ സംബന്ധിച്ച കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഡെമോക്രസിയെ സംബന്ധിച്ച ഒരു പുതിയൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഫിലോസഫി ആയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ആ ദർശനത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ അത് കേവലമായി കുറെ പേർക്ക് ജോലി കൊടുക്കുന്ന കാര്യമേ അല്ല ലോകത്ത് ഒരു രാഷ്ട്രത്തിനകത്ത് വ്യത്യസ്തതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുകയും ആ വ്യത്യസ്തതകളുടെ കാരണങ്ങളാൽ മാത്രം സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക സാംസ്കാരിക അവകാശങ്ങളിൽ നിന്ന് കുറെ പേർ പുറന്തള്ളപ്പെടുകയും ചെയ്താൽ ഒരു ആധുനിക രാഷ്ട്രത്തിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമാണ് സംവരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രാഷ്ട്രം വളരെ ബോധപൂർവമായി തന്നെ അത് മനസ്സിലാക്കുകയും ആ വിഭാഗങ്ങളെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റീവ് ആയ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവിടെ നീതി നമ്മൾ ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്നതാണ് സംവരണ യഥാർത്ഥം നമ്മളോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ സംവരണ വ്യവസ്ഥയ്ക്കെതിരെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നതിന് ആറു മാസത്തിനകം ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യപ്പെടും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഈ അതിൻ്റെ ഒരു ഹിസ്റ്ററി നമ്മൾ അറിയണം ഈ ഈ പതിനാറാം വകുപ്പ് ആറു മാസത്തിനാകും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഇത് ആരാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന അറിയോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തത് ഈ ചെമ്പകം ദൊരൈ രാജൻ ആൻഡ് വൺ ആർ ശ്രീനിവാസൻ ഫ്രം ചെന്നൈ തമിഴ് ബ്രാഹ്മണരാ തമിഴ് ബ്രാഹ്മണരാണ് അതായത് ഈ ബ്രാഹ്മണരെ കുറ്റം പോലെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും പക്ഷെ അവരത് ചെയ്യും നമ്മളത് അറിയണം അത് ഈ ആധുനിക സിറ്റിസൺഷിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് സവർണ അനുകൂലമായിരിക്കുന്നത് എന്നതിൻ്റെ ഒരു വലിയ തെളിവായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കേസ് പറയുന്നത് ഈ കേസ് അവർ കൊടുക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവർ പറയുന്ന ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ പൗരന്മാരെന്ന നിലയിൽ സംവരണം ചില പ്രത്യേക ജാതികൾക്ക് കോട്ട കൊടുത്തതിലൂടെ പൗരന്മാരെന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങളുടെ അവകാശം ഖനിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് കോടതി ഇടപെട്ട് നിവൃത്തി ഉണ്ടാക്കണം കോടതി പറഞ്ഞ അവൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാന്ന് പറഞ്ഞു അവർ പറയുന്ന അവരുടെ വാദം ശരിയാണ് പെട്ടെന്ന് അന്ന് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഡോക്ടർ അംബേദ്കറാണ് ലോ മിനിസ്റ്റർ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു തിരുത്തുണ്ടാവുക സംവരണത്തെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി ഇതാണ് സംവരണത്തിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം നാം അറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നൊരു കാര്യം അതിലൂടെ കോ
ഇപ്പൊ പട്ടികാരിക്കാർ പട്ടിവർഗ്ഗക്കാർ ഇവരൊക്കെ കാസ്റ്റുകളാണ് കാരണം ഇവർ കാസ്റ്റ് ഇംപ്രിന്റഡ് ആയത് ആ കാസ്റ്റ് കൊണ്ട് അടയാളപ്പെട്ടവരായതുകൊണ്ടാണ് ഇവർ സംവരണീയരായിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ സംവരണം എന്നത് കാസ്റ്റിനെ നിരന്തരമായി റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയും തിരിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വിധമുള്ള ഒരു ബന്ധം ആധുനിക ഇന്ത്യക്കകത്ത് ഈ കേസിലൂടെ രൂപപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വളരെ വിശദമായ ആ കേസ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള എഴുത്തുകാർ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നൊരു കാര്യം അങ്ങനെ സംവരണത്തിനെതിരെ ആദ്യത്തെ ഒരു കേസ് നിലവിൽ വരുന്നത് എൻ്റെ പൗരാവകാശത്തെ ഹനിക്കുന്നു എന്ന വാദത്തില്ല അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നൊരു കാര്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യൻ പൗരത്വത്തിൻ്റെ പൗരത്വത്തിൻ്റെ ഈ കോംപ്ലക്സിറ്റി നമുക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഈ ദൊരൈ സ്വാമിയുടെ കൂടെ നിൽക്കും നമ്മളെല്ലാവരും ഈ ദൊരൈ സ്വാമിയുടെ യുക്തിയിൽ പങ്കാളികളാവും ഞാൻ പറയുന്നൊരു കാര്യം എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ പൗരത്വം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ പ്രശ്ന സങ്കീർണമാണെന്നും ഇന്ത്യയിൽ കുറഞ്ഞ പൗരന്മാരും പൗരത്വമേ ഇല്ലാത്തവരും ഉണ്ടെന്നും കൂടി തിരിച്ചറിയുമ്പോഴാണ് ഈ കേവല പൗരന്റെ വാദം എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ പൗരത്വം എന്ന പദവി സവർണരുടെ അധികാരത്തിൻ്റെ തിരിച്ചുവരവായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ആ കേസിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിച്ചൊരു കാര്യം ഇന്ത്യയിൽ സംവരണം എന്ന് പറയുന്നൊരു തത്വം രൂപം കൊണ്ടതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ മെക്കാനിസം അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ റിയൽ ആയിട്ടുള്ള സാമൂഹ്യ കാരണങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയും സംവരണത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള യുക്തിയുടെ ഒരു കാര്യം ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗ്രൂപ്പ് റൈറ്റ് എന്നുള്ളൊരു സംഗതിക്കകത്ത് അതിനകത്താണ് നമ്മളിപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും ആൾക്കാരെല്ലാം പറയുന്നൊരു കാര്യം സംവരണ വിരുദ്ധമായ വാദങ്ങളിൽ എപ്പോഴും പറയുന്നൊരു കാര്യം ഈ സംവരണം എന്നത് ഈ അനാവശ്യമായൊരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് സംവരണം കഴിവുകളെ മെരട്ടിനെ ഇല്ലാതാക്കും ശേഷിയെ ഇല്ലാതാക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വാദം ഇത് പക്ഷെ ഒരിക്കലും തെളിയിച്ചിട്ടില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇതുവരെ തെളിയിക്കപ്പെടാത്തൊരു കാര്യമാണ് സംവരണം എന്നത് മെരട്ടില്ലാതാക്കും എന്നത് പക്ഷെ എപ്പോഴും പറയുന്നത് ഇത് മെരിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് ആണ് ഈ സംവരണം ആവശ്യമുള്ളതെന്നുള്ളൊരു വാദം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ശക്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ മെരിട്ടില്ലാത്തവർക്ക് കൊടുക്കുന്നതല്ല സംവരണം എന്ന് പറയുന്നത് മെരിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എൻട്രി കിട്ടില്ല എന്നിടത്താണ് സംവരണം ആവശ്യമുള്ളത് മെരിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെരിട്ട് തെളിയിച്ചാലും സംവരണം അല്ല എൻട്രി കിട്ടില്ല എന്നിടത്താണ് ആ എൻട്രി ഉറപ്പിക്കുന്നത് അത് അത് തിരിച്ചു തെളിയിക്കാൻ പറ്റും ഈ പറഞ്ഞ മെറിറ്റോറിയസ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് പിന്നെ തിരിച്ച് തെളിയിക്കാൻ പറ്റും സംവരണം ഇല്ലാത്ത മണ്ഡലങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ മതി അവിടെ ഇവരുടെ സാന്നിധ്യം എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്ന് നമ്മളെല്ലാം പുരോഗമന കാര്യങ്ങളും വിപ്ലവകാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണല്ലോ കേരളത്തിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വന്നാൽ പതിനാല് പട്ടികാധിക്കാർ എന്തായാലും നിയമസഭ വന്നിരിക്കും രാജ്യസഭയിൽ സംവരണം ഇല്ല എത്ര പേര് പോകണം ഇവിടെ നിന്ന് പട്ടികാധിക്കാർ രാജ്യസഭയിലേക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ പേരെ പോകണം ഇത്ര ഈ പത്തൊമ്പത് വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് എന്താ തടസ്സം എന്താ തടസ്സം ഇപ്പം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന അത്ര സുന്ദരമൊന്നും അല്ല അത്ര ഇക്വാളിറ്റി ബോധമൊന്നും കേരളത്തിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സംവരണം ഉണ്ടായിരുന്നവർ പോയാനേ കുറെ പേരെങ്കിലൊക്കെ പോയാൽ അവരങ്ങ് പോയിട്ട് വിപ്ലവം നടത്തുമെന്നോ അവർ പോയി ഇന്ത്യയെ രക്ഷിക്കുന്നു ഒന്നും അല്ല പറയും ഇതൊന്നും സംവരണത്തിൻ്റെ കാര്യമല്ല ഈ പോകുന്നവരൊക്കെ മാന്യന്മാരായിരിക്കണമെന്നോ ഒന്നും ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല സംവരണം എന്ന് പറയുന്നത് അവനെ അവിടെ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ അവൻ്റെ അവൻ്റെ ജോലി എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അവൻ കക്കുവും മൂട്ടിക്കും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യും എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന പോലെ കക്കുവും മൂട്ടിക്കും ഒക്കെ ചെയ്തോട്ടെ അതിനും കൂടി അവസരം വേണമല്ലോ ഇവൻ്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നൊരു കാര്യം സംവരണം ഇല്ലാത്ത മേഖലകൾ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോഴാണ് സംവരണം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രാക്ടീസിൻ്റെ പ്രാധാന്യം നമുക്ക് പിടികെട്ടത്തുള്ളൂ മെരട്ട് മെരട്ട് ഇല്ലാത്തവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന അത് എന്ത് യുക്തിയുടെ അടിസ്ഥാനം ഈ അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ഇളവ് കൊടുക്കുന്നത് പത്ത് മാർക്ക് മെരിറ്റ് എന്ന് പറയും ഇറ്റ് ഇസ് എ കൺസ്ട്രക്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ സോഷ്യോളജിക്കൽ കൺസ്ട്രക്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ബയോളജിക്കൽ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് പട്ടറിൽ പൊട്ടനില്ലാന്ന് വെറുതെ പറയുന്ന പട്ടറിൽ ഒത്തിരി പൊട്ടന്മാരുണ്ട് ഒരു സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഒരു വിശ്വാസമാണത് നമ്മുടെ ഒരു വൈജ്ഞാനികമായ വിശ്വാസം പട്ടന്മാരെല്ലാം ബുദ്ധിമാന്മാരാണെന്നും പട്ടിയാക്കാരെല്ലാം പൊട്ടന്മാരാണെന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു വിശ്വാസമാണ് പട്ടിയാക്കാരിൽ പൊട്ടനില്ലാന്നൊരു പഴഞ്ഞൽ അതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാകാത്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നതാ ഇങ്ങനെ ഈ നിലക്ക് നമുക്ക് വിജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് കുറെ സങ്കല്പങ്ങളുണ്ട് ഈ സങ്കല്പങ്ങൾക്കകത്ത് ഇവരെല്ലാം ഭയങ്കര മാന്യന്മാരാണ് മെറിറ്റോറിയസ് ആണെന്ന് പറയും
ഒരു സംഗതി അതില്ലാത്തവന് അഴിമതി നടത്തി അവൻ നല്ല പിടിക്കപ്പെടും ഇങ്ങനെ എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു പത്ത് കോടി രൂപ എന്ന് നാളെ ഞാൻ അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും കാരണം എനിക്കത് കോട്ടയം വെക്കാൻ നല്ലൊരു വീട് പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് പക്ഷേ നേരെ തിരിച്ച് ഒരു വ്യവസായിയായ ഒരാളുടെ കയ്യിലെ പത്ത് കോടി കൊടുക്കുന്ന വിദിൻ വിദിൻ അവേഴ്സ് അയാളത് എൻകാഷ് ചെയ്തിരിക്കും മൊത്തം സംവിധാനമുണ്ട് അത് ഈ മധുക്കോട പിടിക്കപ്പെട്ടത് അങ്ങനെയാണ് ഈ മധുക്കോട എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മന്ത്രി ആദിവാസി മന്ത്രി പിടിക്കപ്പെട്ടു അയാൾക്ക് എന്തോ അഴിമതി കാണിച്ച് കുറേ പൈസ ഉണ്ടാക്കി അയാൾക്ക് വേറെ എങ്ങും കൊണ്ടിടാം അയാൾ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് കൊണ്ടിട്ടു അവരുടെ പിടിക്കുമല്ലോ പക്ഷേ നമുക്കറിയാം ചിദംബരം കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അയാൾക്ക് കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ഇടേണ്ട കാര്യമില്ല മൂന്ന് വ്യവസായികളെ വീതിച്ചു കൊടുത്താൽ അത് പിറ്റേ ദിവസം അത് അയാളുടെ പേരുള്ള ആസ്തിയായി മാറും ഇത്തരം ബന്ധം മധുക്കോടക്കില്ലാത്തവരുടെ മധുക്കോട പിടിക്കപ്പെടും അയാൾ അകത്ത് പോകും ചിദംബരം ഒരിക്കലും അകത്ത് പോകില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ പറയും ചിദംബരം മാന്യനാണെന്നും മധുക്കോട എന്താ കുഴപ്പക്കാരനാണെന്നും നിങ്ങൾ നമ്മൾ എത്തുകയും ചെയ്യും ഞമ്മൾ ഇങ്ങനെ യഥാർത്ഥം നമ്മൾ സാമൂഹികമായ ഇടപാടിൽ നടക്കുന്ന മീഡിയത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രക്രിയകളെ കൂടി അളന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്തി എടുക്കുമ്പോഴാണ് സംവരണത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള വാദഗതിയുടെ അർത്ഥശൂന്യത നമുക്ക് പിടികെടുത്തത് ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഈ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഏതാണ്ട് എഴുപത് അറുപതോളം പത്രങ്ങളുടെ ദേശീയ പത്രങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു കണക്ക് കൃത്യമായിട്ടും എൻ്റെ കൈ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യം ഈ സംവരണം ശേഷിയുടെ ഒരു കാര്യം മാത്രമായി നമ്മൾ എടുത്താൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ സംവരണം ഇല്ലാത്തൊരു മേഖല ഇപ്പം ഞാൻ രാജ്യസഭയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ വേറൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട മുപ്പത്തിയേഴ് ഹിന്ദു ഇംഗ്ലീഷ് പത്രങ്ങൾ ഡൽഹി കേന്ദ്രമായിട്ടുള്ള മുപ്പത്തേഴോളം ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദു ഹിന്ദി പത്രങ്ങളുടെ മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ചോളം കീ പോസ്റ്റുകളിൽ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തും ഒരു മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് പേരെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടൊരു കണക്ക് പുറത്തു വന്നു ഒരൊറ്റ ഒരുതൻ പോലും ഒരു ആദിവാസിയോ പട്ടികക്കാരനോ ഇല്ല എന്നത് ഒരു പത്രത്തിൻ്റെ കീ പോസ്റ്റ് എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം ഈ ഈ വിഭാഗം മുഴുവൻ മന്ദബുദ്ധികളാണോ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവരാരും ഒരു എഡിറ്ററായി മാറാത്തത് ഇപ്പം ഇന്ത്യൻ സമൂഹം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അത്ര ഡെമോക്രാറ്റിക് ഒന്നും അല്ല എന്നല്ലേ നമ്മൾ നിഗമനത്തിലെത്തുള്ളത് അതല്ലാതെ അവർ കഴിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് വരാൻ പറ്റിയില്ല ഞങ്ങൾക്ക് കഴിവുള്ളതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാം എഡിറ്റർമാരായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്തായാലും അത് സംബന്ധിച്ച് തരാൻ പറ്റത്തില്ല അത് ഇന്ത്യ നൂറ്റാണ്ടുകളായി പുലർത്തുന്ന ഹൈറാർക്കിക്കൽ നീതിബോധത്തിൻ്റെ ഒരു കാര്യമായിട്ട് തന്നെ ഞാനത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഈ പറഞ്ഞ മുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് പോസ്റ്റിലേക്ക് ഒരാളെ പോലും നമുക്ക് ഇതുവരെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാതെ പോകും അതുകൊണ്ട് സംവരണം ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഇവരുടെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളത് എന്നത് തന്നെ സംവരണത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത തെളിയിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് രണ്ടാമതൊരു കാര്യം മെരിറ്റ് മെരിറ്റിൻ്റെ ഒരു കഥ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ മെരിറ്റിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം കൂടി പറയാം ഈ ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രം കഴിഞ്ഞ അറുപത് എഴുപത് വർഷം ഭരിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പ്രശ്നവും ആത്യന്തികമായ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുക ഇത് യഥാർത്ഥ ഏതെങ്കിലും പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നു നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇത് ഏത് പട്ടിയാക്കാർ ഭരിച്ചിട്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടായത് ഏത് പട്ടിയാക്കാർ ഭരിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടായത് അപ്പം പട്ടിയാക്കാർക്ക് കഴിയും ലോക്കേഷൻ അവർ അവർ കയറാത്ത സ്ഥലമാണോ ഇത് അവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് മെറിറ്റ് കാണിക്കാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പം ഇത് വെറു വെറുതൊരു ശുദ്ധ തട്ടിപ്പാണ് നുണയാണ് പിന്നെ മാത്രമല്ല പരീക്ഷകൾ എഴുതുമ്പോൾ മാർക്കിൻ്റെ മാർക്കിൻ്റെ സംഗതി പണ്ട് ഐ പി എസിൻ്റെ ചരിത്രം നമ്മളൊന്ന് പഴയ ഐ പി എസിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കി അറിയാം ഏറ്റവും അവസാനം ഒരു ഒറ്റ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരെ പോലും ജയിക്കാതെ വരുമ്പം അവനെ ജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മുപ്പത് മാർക്ക് മേടിച്ചാൽ മതി എന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി ഐ പി എസ്കാർ ഉണ്ടാവുന്നത് നമ്മളത് അറിയണോ അത് പണ്ട് ഈ മാർക്കിൻ്റെ അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ കുറവൊന്നും പറഞ്ഞ് ആരും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയൊന്നും വേണ്ട ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ബ്രാഹ്മണനടക്കം ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വാങ്ങി തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മെറിറ്റോറിയസ് ആയ ആണ് എന്നിപ്പോൾ പറയുന്നത് അപ്പം മെറിറ്റെന്ന് പറയുന്ന ഓരോ 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 സമൂഹവും കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്നുകൂടി നമ്മൾ അറിയണം ഇതിനകത്ത് വേറൊരു കാര്യമുള്ള എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ മെറിറ്റ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ എത്ര ലക്ഷം രൂപ മുടക്കിയിട്ടാണ് മാതാപിതാക്കളെ കുട്ടികളെയൊക്കെ
ഇവരെ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അവരെ ഒന്ന് അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് കഴിയാത്ത എന്തോ ഒരു അടഞ്ഞ ഒരു അവസ്ഥ ഇന്ത്യൻ മനസ്സിനുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ സംവരണ വിരുദ്ധർ ഈ വ്യാജമായ അനേകം യുക്തികൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ എടുത്ത് പ്രയോഗിക്കുന്നത് ബോംബെ ഐ ഐ ടിയിൽ ഇന്ത്യൻ ഐ ഐ ടി ഏഴ് ഐ ഐ ടിയുടെ ഒരു കണക്ക് ഇടക്കാലത്ത് പുറത്തു വന്നത് അപ്പോൾ എൺപത്തി മൂന്നിലൊരു കണക്ക് ഐ ഐ ടിയുടെ ചരിത്രം നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായ ഇന്ത്യക്കാരെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഏഴോളം സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അത് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടാക്കുക ആ ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ വലിയ എഞ്ചിനീയർമാരെയും വലിയ ടെക്നോക്രാറ്റുകളെയും ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ടാറ്റ യുടെ ഒരു നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കമ്മിറ്റി യുടെ അഭിപ്രായത്തെ മാനിച്ചാണ് കോടിക്കണക്കിൻ രൂപ മുടക്കി ഈ ഐ ഐ ടികൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവിടെ സംവരണയില്ല അവിടെ സംവരണയില്ല ആ അപ്പം എൺപത്തി മൂന്നിൽ അവിടെ നിന്നൊരു കണക്കെടുത്തു വലിയ പ്രഗത്ഭര ബുദ്ധിജീവികളാണ് ലിബറലുകളാണ് സോഷ്യലിസ്റ്റുകളാണ് ഇതെല്ലാം ശരി തന്നെയാണ് അപ്പം എൺപത്തി മൂന്നിലൊരു കണക്കെടുത്തപ്പോൾ എണ്ണൂറ് പട്ടികാധിക്കാർ ഏഴ് ഐ ഐ ടിയിലെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് കണക്ക് പുറത്തു എണ്ണൂറ് പട്ടികാധിക്കാർ അതിനകത്ത് എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പേരും സ്കാവഞ്ചേഴ്സാണ് നമുക്ക് കക്കൂസ് കഴുകുന്നവരാണ് ഇന്ത്യ എത്ര മാരകമായൊരു സ്ഥലമാണ് നിങ്ങൾ അറിയണം എത്ര മാരകമായ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ടാണ് സംവരണം വേണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നാല് എൽ ഡി ക്ലർക്കുമാർ എണ്ണൂറ് പേരുടെ കഥ കഴിഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പം ഐ ഐ ടി പോലുള്ള വളരെ ഐഡിയൽ ആയൊരു സ്പേസിലും ഈ പട്ടികാധിക്കാരെ പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പം പഴയ ചാതുർവർണ്ണത്തിന് അതേ ഒരു ഗ്രേഡഡ് ഇൻഇക്വാളിറ്റി വളരെ പെട്ടെന്ന് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം അതുകൊണ്ട് അത്തരം ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഇല്ലാതെ ഇവർക്ക് നീതി എത്തിക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കണം വേറെ അതിൽ നിന്ന് വേറെ വലിയ വാദപ്രതിവാദത്തിൻ്റെ കാര്യമേ ഇല്ല ആ കൂടിയുള്ള ഒരേ ഒരു കാര്യം ഇതുപോലെ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ പല രൂപത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിനകത്ത് അവർക്ക് നീതി ഉറപ്പാക്കാൻ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രത്തിന് ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോസിറ്റീവ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ വേണ്ടി വരും അതാണ് സംവരണം എന്ന് പറയുന്നത് സംവരണത്തിലൂടെ എത്ര പേർക്ക് ജോലി കിട്ടി അവരെല്ലാം മാന്യമാരായി തീർന്നു അവരുടെ പ്രശ്നം തീർന്നു ഈ സംവരണം കൊണ്ട് എന്താ ഒരു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് സംവരണം കൊണ്ട് എന്താ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് പട്ടികാരം മുഴുവൻ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനുള്ളൊരു കാര്യമാണ് സംവരണം എന്നൊന്നും ഭരണഘടനാ നിർമ്മാതാക്കൾ പോലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല അത് സാധ്യവുമല്ല പട്ടികാക്കാരുടെ ദാരിദ്ര്യമൊക്കെ പരിഹരിച്ച് അവരുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ഇതൊന്നുമല്ല സംവരണത്തിന് ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ അവൻ്റെ മുന്നിൽ വാതലടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് ഒരു തൊണ്ണൂറ് പേരെ കയറ്റുമ്പം ഒരു പത്ത് പട്ടിയാക്കരുടെ അകത്തേക്ക് കയറിക്കണമെന്നേ പറഞ്ഞത് കൊല്ലാനായാലും തല്ലാനായാലും തിന്നാനായാലും ആഘോഷിക്കാനായാലും അത്ര അതിന് അർത്ഥമുള്ളൂ ഇതൊരു രാഷ്ട്രം നീതി കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും റിസർവേഷൻ മസ്റ്റാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഡൈവേഴ്സിറ്റി അവിടെ എത്തത്തോ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഡൈവേഴ്സിറ്റി അവിടെ പ്രതിഫലിക്കണം പ്രതിഫലിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ജനാധിപത്യത്തെ ആഘോഷമാകി ജനങ്ങളുടെ ഒരു ആഘോഷമായി നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അതല്ലാതെ സംവരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജനോപാദനം ചിലപ്പോൾ ചില ചർച്ചകളിലൊക്കെ പറയാറുണ്ട് സംവരണം ഇത്രയും കാലം കിട്ടിയില്ലോ എന്നൊരു പ്രശ്നം തീർന്നില്ല എന്നാണ് എന്താണ് ഈ പ്രശ്നം തീരാനല്ലെന്ന് ഇത്ര നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രശ്നം തീർക്കാനല്ല സംവരണം സംവരണത്തിന് ഒറ്റ ഉദ്ദേശമേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും ഡൈവേഴ്സിഫൈഡായിട്ടുള്ള സമൂഹത്തിൽ ഒഴിവാക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള വിഭാഗങ്ങൾക്ക് എൻട്രി ഉറപ്പ് കൊടുക്കണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതിലൂടെ ഇവിടെ മുഴുവൻ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്ന ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ മറ്റൊരു ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ ഈ ഈ സംവരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ പൊതുവിൽ കേൾക്കുന്ന ഒരു വാദം ഈ ക്രീമി ലെയർ എന്ന് പറയുന്നൊരു വാദം അത് ക്രീമി ലെയറിൻ്റെ ഒരു സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സംവരണം കിട്ടുന്ന സമുദായങ്ങളിലെ കാശുള്ളവരാണ് അതിൻ്റെ സംഭവം കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കരുതെന്നുള്ളതാണ് ഒരു വാദം ഇതിനകത്ത് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സങ്കല്പത്തെ നമ്മൾ ഞാൻ ആ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞത് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സങ്കല്പത്തെ നമ്മളൊന്ന് കാണാം കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ കാസ്റ്റല്ല അത് വളരെ പ്രാചീനമായൊരു കാര്യവുമല്ല കമ്മ്യൂണിറ്റി ഐസ് എ റിയാലിറ്റി പക്ഷേ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിസ്കോഴ്സിന് പുതിയ ആധുനികതയുടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ വ്യവഹാരം
ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ ഒരു താല്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ അവിടുത്തെ ഏറ്റവും ദരിദ്രൻ്റെയും സമ്പന്നൻ്റെയും ഒക്കെ താല്പര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വരുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഇത് കമ്മ്യൂണിറ്റിയായി മാറുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ എസ് എൻ ഡി പിയുടെ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ എസ് എൻ ഡി പിയുടെ കാര്യമല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ എസ് എൻ ഡി പി രൂപീകരണത്തിൻ്റെ ആദ്യ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഇരുപത് പേരിൽ പതിമൂന്ന് പേർ വൈദ്യന്മാരായിരുന്നു ഈഴവ വൈദ്യന്മാരായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ അകത്ത് ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് അകത്തൊരു ക്യാപിറ്റൽ ആലുമൂട്ടി ചാന്നാനെ പോലെ ഒരു സമ്പന്നൻ ഈ സമുദായത്തിന് വേണ്ടി വർത്താനം പറയാൻ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഇതിനകത്തെ തന്നെയുള്ള പൈ സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ള വിഭാഗം ആ സമുദായത്തിൻ്റെ റൈറ്റിന് വേണ്ടി വാദിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് അവർ വിസിബിളായി മാറിയത് അത് ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അത് സമ്പന്നനും ദരിദ്രനും നമ്മൾ യുദ്ധത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സമൂഹത്തിനകത്തെ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരും സമ്പന്നരുമായിട്ടുള്ള വിഭാഗം ആ സാ സമൂഹത്തിൻ്റെ അനുഭവിക്കുന്ന അനീതിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് അവർ വിസിബിൾ ആകുന്നുള്ളോ അതിനുമ്പോൾ അവർ വിസിബിൾ അല്ല നമ്മളതറിയണം ഇപ്പം കേരളത്തിൽ ദളിതർ വിസിബിൾ ആകുന്നത് എപ്പോഴാണ് കേരളത്തിലെ ദളിതർക്കിടയിൽ നിന്നൊരു വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളൊരു തലമുറ രൂപം കൊള്ളുന്നതോടെയാണ് അവർ വിസിബിൾ ആവുന്നത് അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ പൊതു പബ്ലിക് സ്പേസിലേക്ക് വരുന്നത് ഇത് ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിന് പ്രത്യേകത കൊണ്ട് സംഭവിക്കും അതല്ലാതെ പട്ടികാധിക്കാർ പട്ടികാധിക്കാരുടെ കാര്യം പറയുന്ന അടഞ്ഞ കാര്യമല്ല അത് മറിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ മറ്റാരും അത് പറയില്ല എന്നൊരു വ്യവസ്ഥ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇവരുടെ ഒരു വിസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുന്നത് ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ തന്നെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും കൂടി ഒത്തൊരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണ് അപ്പം അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് അകത്ത് നിന്ന് സമ്പന്നരെ ഒഴിവാക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഗ്രേഡർ ഇൻ ഈക്വാളിറ്റിയെ മനസ്സിലാക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് അവൾ പറയുന്നത് എന്തിയേലും പൈസ ഉണ്ടാക്കിയാലും ഈ ഗ്രേഡിനെ അവന് ഭേദിക്കാൻ പാടില്ല ഈ ഗ്രേഡിനെ അവന് ഭേദിക്കാം അവൻ എത്ര വലിയ ആളായാലും ആ ഗ്രേഡ് അവന് കൊണ്ട് നടക്കേണ്ടി വരും ആ ഗ്രേഡ് കൊണ്ട് നടക്കുന്നിടത്തോളം ഈ റിസർവേഷൻ ആവശ്യമായി വരും ഞാൻ പറയുന്നൊരു കാര്യം ഇപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം കാസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കാസ്റ്റ് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മളല്ല എന്നുള്ളതാണ് മറിച്ച് പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ ജാതി തീരുമാനിക്കാം നമ്മൾ പറയാം എനിക്ക് ജാതി ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലും പുറത്ത് നിൽക്കുന്നതും സമ്മതിക്കില്ല അതായതിൻ്റെ കാര്യം അവൻ സമ്മതിക്കാത്തടത്തോളം കാലം നമുക്ക് ജാതി ഇന്ന് പുറത്ത് കിടക്കാനും പറ്റത്തില്ല ജാതി പിന്നെ നമുക്ക് ചില ജാതി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തോ ക്ഷീണം ഉണ്ടാക്കുന്നൊരു പണി മാത്രമല്ല മേന്മ ഉണ്ടാക്കുന്നൊരു പണി കൂടി അത് നമ്മൾ അറിയണം ചിലർക്ക് ജാതി ഒരു അലങ്കാരം ചില വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ജാതി ഒരു അലങ്കാരം നമ്മൾ ഓഫീസുകളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഈ ബ്രാഹ്മണരൊക്കെ ഉണ്ട് അവർ സ്വാമിനെ വിളിക്കും സ്വാമിനെ വിളിക്കും എന്തിനാ സ്വാമിനെ വിളിക്കും എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ട് പക്ഷെ അത് അതേ വിളിക്കത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം കിടക്കും ഇങ്ങനെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് ഈ ജാതി വിധേയത്വവും ജാതി ബോധമൊക്കെ നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ പോലും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഈ നിലക്ക് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യം അതിനകത്ത് സമ്പന്നരും ദരിദ്രരും എല്ലാവരും കൂടി ഉള്ള ഒരു ഒരു എൻറ്റിറ്റിയാണ് അത് മോഡേണായ ഒരു എൻറ്റിറ്റി തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഈ സമ്പന്നന് കൊടുക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കാസ്റ്റിന് മറികടക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ പറഞ്ഞത് യുക്തി അതാ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങൾ തെളിയിച്ചത ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും തെളിയിച്ചതാ പൈസ ഉണ്ടാക്കി ജാതിയെ മറികടന്ന ഒരേ ഒരു സംഭവം തെളിയിച്ചതാ എന്ന് കാണുന്നു ജാതിയെ മറികടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പൈസയൊക്കെ വിനിമയം ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും പുതിയ സ്ഥലത്തൊക്കെ അവൻ പോകുന്നുണ്ടാവും പക്ഷേ കാസ്റ്റ് അവനെ പിന്തുടരും അതായത് കെ ആർ നാരായണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ പൗരനാകാം പക്ഷെ പരവൻ എന്ന പദവി അയാൾക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല അതിൻ്റെ കാര്യം അദ്ദേഹം ഉപേക്ഷിച്ചാലും കോട്ടയംകാർ സമ്മതിക്കത്തില്ല അതാ അതാണ് അതിൻ്റെ ആത്യന്തികമായ സത്യം കോട്ടയംകാർ പിന്നെയും പിന്നെയും പറഞ്ഞു അതും പരവനാകട്ടോന്ന് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ കാര്യം ഈ നിലക്ക് നമുക്ക് ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഈ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പൈസ ഉണ്ടാക്കി എന്നത് കൊണ്ട് എനിക്കെങ്ങനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെ ഞാൻ ഉപേ എങ്ങനെ ഞാൻ പുറത്ത് കിടക്കും ആ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഞാനും വിധേയനാണ് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം അതുകൊണ്ട് ഈ ക്രീമി ലെയറിനെ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ഒരു സംവരണത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു സംഗതി നിങ്ങൾക്കറിയാം അല്ലപ്പോൾ നമ്മളിതുപോലെ എൻട്രൻസ് എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യുക ഇതിനൊക്കെ ഒരു മിനിമം എക്യുപ്മെൻ്റ് ഉള്ളതാണ് അതിനകത്തെ സംവരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ വേറെ കാര്യം ഈ പട്ടികാധിക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്ന സീറ്റ്
അതിനപ്പുറത്തേക്ക് സമൂഹത്തിൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യമായി നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ സംവരണ യഥാർത്ഥത്തിൽ വളരെ അത്യാവശ്യമായ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെക്കാനിസമാണ് അത് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ട് എന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യ വലിയൊരു ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തിൽ പെടാതെ നിൽക്കുന്നത് എന്നുകൂടി നമ്മൾ കാണണം ഒരു ആധുനിക രാഷ്ട്രം എന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു വലിയൊരു ആഭ്യന്തര യുദ്ധം നടക്കാതെ പോയത് സംവരണം പോലെ അക്കമഡേറ്റീവ് മെഷേഴ്സ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണെന്ന് കൂടി നമ്മൾ കാണണം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ശ്രീലങ്കയിൽ വെള്ള ഈ പറയണ വേലുപ്പിള്ള പ്രഭാകരൻ മരിച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ട പ്രഭാകരൻ എന്നെങ്കിലും ഡോക്ടർ അംബേദ്കറെയോ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയൊക്കെ ഒന്ന് വായിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്രയും വലിയ ദാരുണമായ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം അവിടുത്തെ തമിഴർക്ക് അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കി വെക്കില്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കി വെക്കില്ലായിരുന്നു മറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ പറ്റുമായിരുന്നു നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഗാന്ധിയെ കാണാനായിട്ട് ആദ്യമായി ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ ചെല്ലുമ്പോൾ ആദ്യ ഫസ്റ്റ് ആദ്യത്തെ വാക്യം ഗാന്ധിയോട് പറയുന്നത് അംബേദ്കർ പറയുന്നത് ഗാന്ധി എനിക്കൊരു മാതൃരാജ്യമില്ലെന്നാണ് എനിക്ക് പോകാനൊരു മാതൃരാജ്യമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞൊരു മനുഷ്യനാണ് ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ അത് മനസ്സിലാക്കണം ഇത്രയും ഭീകരമായി ആക്രമിക്കപ്പെടുന്ന കാളകൾക്കും പോത്തിനും ഒപ്പം വിറ്റ് വില വാങ്ങിക്കൊണ്ടൊരു സമുദായം ഇത് എൻ്റെ ഇന്ത്യയാണെന്ന് എങ്ങനെ വിചാരിക്കും എന്തിൽ അഭിമാനം കൊള്ളും ഇതൊരു വലിയ പ്രശ്നമാണത് അത് വലിയൊരു ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തിലേക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യയെ നയിച്ചേക്കാമായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ പുതിയ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെക്കാനിസം കടന്നു വന്നതിലൂടെ ഈ ജനവിഭാഗങ്ങളെ പാർട്ട് ഓഫ് ദ നേഷൻ എന്നൊരു ഫീലിങ്ങിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് ഒരു ആഭ്യന്തര യുദ്ധ മഹാ ദുരന്തമാകായി മാറാമായിരുന്ന ഒരു ആഭ്യന്തര യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയെ രക്ഷിച്ചത് എന്ന് കൂടി നമ്മൾ കാണണം അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൽ ജനാധിപത്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആശയ ലോകത്തെ തന്നെ ഒരു ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഫിലോസഫിയെ തന്നെ വലിയ രീതിയിൽ അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത ഒരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് സംവരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫിലോസഫിക്കൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണത് അതിൻ്റെ തത്വബോധത്തിന് അത്രമാത്രം വലിയ ആഴങ്ങളും പരപ്പും ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ സംവരണ വിരുദ്ധർ എന്ന് പറയുന്നവർ പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഇപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഞാൻ പറയാം ഈ സംവരണ വിരുദ്ധർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമോ ഉമാ ചക്രവർത്തിയുടെ ജെൻഡറിങ് കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം അതിന് അതിനകത്ത് പറയുന്നൊരു ഓർമ്മയാണ് ഡൽഹി ഈ സംവരണ വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭം ശക്തിപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ വിദ്യാർത്ഥിനികൾ ഒരു ബാനർ ഉയർത്തി ആ ബാനറിൽ അവർ പറഞ്ഞിരുന്നൊരു കാര്യം വി ഡോൺ വാണ്ട് ജോബ്ലെസ് ഹസ്ബൻഡ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് ജോലിയില്ലാത്ത ഭർത്താക്കന്മാരെ വേണം അപ്പോൾ ഈ സംവരണ വിരുദ്ധ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ജോലി ഇല്ലാത്ത ഭർത്താക്കന്മാരെ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഉദ്ദേശത് ജോലിയെല്ലാം പട്ടിയക്കാരും പിന്നോക്കക്കാരും ഒക്കെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോവുകയാണ് സവർണ പിള്ളേർ മുഴുവൻ ജോലിയില്ലാതെ ഇല്ലേ ആലോചന അടക്കാൻ പോവുകയാണ് അത്തരം ജോലിയില്ലാത്ത സവർണ പിള്ളേരെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അവിടെ യഥാർത്ഥം നമുക്കുണ്ടാകേണ്ട ഒരു ഉത്കണ്ഠ ജോലിയുള്ളവരുണ്ടല്ലോ പട്ടിയക്കാരും പിന്നോക്കം അന്ന് അവരെ കെട്ടിയേക്കാം എന്നിവർക്ക് എന്നാ തോന്നാത്തത് ഇവിടെയാണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം കിടക്കുന്നത് ഇവർക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്നാൽ ഞങ്ങൾ അവരെ കെട്ടിയേക്കാം എന്ന് തോന്നുന്നത് അത് തോന്നത്തില്ല ഇവന് തന്നെ ജോലി കിട്ടി അവളെ കെട്ടണം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഈ കാസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി നമ്മുടെ അംബീഷൻസിനെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ പോലും വളഞ്ഞു പിടിക്കുന്നത് എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഈ സമൂഹം ഇത്തരം ഹതാശമായ മനുഷ്യാവസ്ഥകളുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് സംവരണ വിരുദ്ധത എന്നത് ജനാധിപത്യത്തിനെതിരായ കലാപമായി വേണം നാം തിരിച്ചറിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ജനാധിപത്യത്തെ കാംക്ഷിക്കുന്ന നമ്മൾ സംവരണത്തിൻ്റെ യഥാ അത് പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിനെ ആ പ്രിൻസിപ്പിളിനെ ലോകത്തിന് തന്നെ മാതൃകയായ പ്രിൻസിപ്പിളിനെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കണം ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം ഈ എൻ്റെ ഈ മട്രിമോണിയിൽ വന്നൊരു കാര്യമാണ് അതായതാണ് ജാതി മത പരിഗണനയില്ല ബ്രാക്കറ്റിൽ എസ് സി ഒഴുകിയെന്ന എസ് സി മേൽത്തട്ട് ഒഴുകിയെന്നല്ല എസ് സി എത്ര കാശുണ്ടെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്യണ്ടെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് കേരളത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന മാട്രിമോണിൽ നമ്മൾ ഓർക്കണം അപ്പോൾ എസ് സി ഒഴികെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ 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 ചേട്ടനൊക്കെ കുറച്ച് സമ്പന്നരായ മനുഷ്യ വലിയ വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാ അവർ ഒഴികാൻ തന്നെ അർത്ഥം ലക്ഷം വീടുകാരനായ പട്ടിയക്കാരൻ ഒഴികെ പട്ടിയക്കാരനാണോ അവൻ ഒഴികെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം
എനിക്കെന്താണ് യോഗ്യത കുറവെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഒരു എൻട്രിക്ക് എന്താണ് ഞാൻ എനിക്കെന്താ ഒരു യോഗ്യത കുറവ് ഒറ്റ യോഗ്യതയുള്ളൂ ഞാൻ പട്ടികക്കാരനാണെന്നുള്ളത് ഒരു അയോഗ്യതയാണെന്നാണ് ഈ പറയുന്ന കാര്യം അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മാരേജ് മാർക്കറ്റ് പോലെയുള്ള ഓപ്പണായ സ്ഥലത്തേക്ക് പോലും പ്രവേശനമില്ലാത്തൊരു കാലത്താണ് നാം ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ സംവരണം എന്ന് പറയുന്ന വ്യവസ്ഥ നിർണായകമാണ് അതുണ്ടായിരിക്കണം അത് ഈ വ്യത്യസ്തമായ സാമൂഹ്യ വിഭാഗങ്ങളുടെ പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെക്കാനിസമായി വേണം നമ്മളതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ അതാണ് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ശോഭിതമായ ഏറ്റവും പ്രശോഭനപൂർണമായ മുഖം എന്നുകൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു നമസ്കാരം ഇനി ചോദ്യോദ്ധരമാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ഉള്ളവർ ഓരോരുത്തരായി കൈപൊക്കുക ദയവായി അവരവരുടെ പേര് പറഞ്ഞ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക എൻ്റെ പേര് പ്രശാന്ത് എന്നാണ് എൻ്റെ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണുള്ളത് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചതുപോലെ റിസർവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ജാതി അസമത്വം ഉണ്ടോ എന്നുള്ളതിന് ഒരു മാനദണ്ഡമായിട്ട് വിവാഹത്തെ എടുക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് കാരണം വിവാഹ മാർക്കറ്റിൽ മറ്റു പല മാനദണ്ഡങ്ങളല്ലോ മറ്റു പല കാര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് വിവാഹം നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളപ്പോൾ ജാതീയതര വിവാഹങ്ങൾ നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സംവരണം പറയാൻ പറ്റും അതോ ജാതി അപ്രത്യക്ഷമാകുന്ന വിവാഹ പരസ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് സംവരണത്തെക്കുറിച്ച് കളയുന്നതിനെ കുറിച്ച് സംവരണം വേണ്ടാന്ന് വെക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതാണ് ഒരു ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇപ്പോൾ ഒരു സത്വവാദം എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് പോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം അവരുടെ സത്വം നശിച്ചു പോകുന്നുള്ളതാണ് വാദം അതിനായിട്ട് അവർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആദിവാസികളിലും മറ്റുമൊക്കെ പല സിവിൽ കോഡുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആദിവാസികളുടെ ഇടയിലും മറ്റുമൊക്കെ അമ്മാവനെ വിവാഹം കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇളയച്ഛനെ വിവാഹം കഴിക്കുക തുടങ്ങിയ അത്തരത്തിലുള്ള അവരുടെ ആചാരങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതായി പോകും അതുകൊണ്ട് അത്തരം സത്വങ്ങൾ നിലനിർത്തേണ്ട ആവശ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് പോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ സത്വവാദികൾക്ക് വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയുന്ന സത്വവാദികളുണ്ട് അതിനോട് എന്താണ് അഭിപ്രായം മറ്റൊന്ന് ഇത്തരം ഒരു സംരക്ഷണം കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം സത്വം സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് പറയുന്നതിനോട് യോജിക്കുന്നുണ്ടോ നന്ദി ഈ മാരേജ് മാർക്കറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പരസ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതിനെ കോണ്ടക്സ്റ്റലൈസ് ചെയ്തിട്ട് കേരളത്തിൽ ഈ മാരേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഏറ്റവും സെൻസിറ്റീവ് ആയൊരു മാർക്കറ്റാണ് ആ മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പോഴും കാസ്റ്റ് ഒഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല എന്നൊരു കാര്യം നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ഒഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഇതെല്ലാം നമുക്കറിയാം ആ ആ ഇതിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നായർ സുന്ദരി ഈഴവ സുന്ദരി പുലയ സുന്ദരി ചെറുമ സുന്ദരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഒരിക്കൽ പോലും കേവല സുന്ദരിമാർ തീരെ ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലമാണ് കേരളം ഞാൻ അങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ ഒപ്പർസീവ് മെഷർ കൂടി കടന്നു വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതായത് എസ് സി വേണ്ട അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മളങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ പറഞ്ഞ ഇൻ്റർകാസ്റ്റ് മാരേജ് ഒന്നും കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നില്ലെന്നോ അത് നടക്കേണ്ടെന്നോ ഒന്നുമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറയുന്നത് അക്തര ഒരു ഒരു പരസ്യം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന നമ്മളതിനെ റീഡ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട വിധം എങ്ങനെ എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയാനാകുന്നത് പിന്നെ മറ്റൊന്ന് ഈ ഡൈവേഴ്സ് ഈ സംരക്ഷണം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ആ വ്യവസ്ഥ നിൽക്കണം എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ഇത് സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമല്ല ഇത് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞത് ആരെങ്കിലും ആരെങ്കിലും സംരക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രശ്നമേ അല്ല ഇത് ഇത് പൂന കരാർ ഒപ്പിട്ട് വരും ഡോക്ടർ ബി ആർ അംബേദ്കർ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് അത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് അതായത് ഞങ്ങൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം സീറ്റ് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് തരുന്ന സീറ്റ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം പട്ടികാധികാർക്ക് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു ആരാർക്ക് കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ മർമ്മപ്രധാനമായ കാര്യമാണ് അതായത് ഹിന്ദുക്കൾ പട്ടികാക്കാർക്ക് കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൂ ഓൺ ദ ന്യൂ പൊളിറ്റിക്കൽ എൻഡിറ്റി എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഓണർ ആരാന്നാ ചോദ്യം പട്ടികാധികാർക്ക് കൊടുക്കുന്നു ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൂ ഈസ് ദ ഓണർ ഓഫ് ദിസ് നാഷൻ ദ പ്രശ്നം അപ്പോൾ ഇത്തരം വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഗതിക്കകത്
പിന്നെ ഉണ്ട് ഈ സിവിൽ കോഡിൻ്റെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എവിടെയൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ആരൊക്കെയാണ് നിശ്ചയിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയ കുറേയേറെ സംഗതികളുണ്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് സമൂഹത്തിൻ്റെ ഡൈവേഴ്സിറ്റി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആഘോഷിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ടൊരു സമൂഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടാകാൻ തരമില്ല മറിച്ച് ഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ ശത്രുതയാക്കി പരിവർത്തനപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു യുണീറ്ററി സെൻസിബിലിറ്റിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രശ്നമായി മാറുന്നത് നമ്മളാണ് ഏറ്റവും നല്ല നല്ല രീതിയിലുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നവരും നല്ല മനുഷ്യരും അതുകൊണ്ട് നമ്മളിലേക്ക് വന്ന് ലയിക്കുവിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂണിഫോമിറ്റി ഞാൻ എന്തായാലും അംഗീകരിക്കുന്നത് നമ്മുടേതുപോലെ തന്നെ യഥാർത്ഥമായൊരു ലോകത്താണ് ആദിവാസിയും ജീവിക്കുന്നത് നമ്മൾ അറിയണം ആദിവാസികൾ വികസനത്തിൽ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് എവിടെയോ നിന്നു പോയി പുറകോട്ട് പോയരാ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അല്ലത് അവർ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നിന്ന് പുറകോട്ട് പോയി അവരവിടെ ജീവിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവർക്ക് അവരുടേതായ മോ ജീവിത രീതിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മളാ സമ്മതിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ പാലായിൽ നിന്നും കോട്ടയത്ത് നിന്നൊക്കെ അവിടെ കുടിയേറി ചെന്ന് നമ്മളാണ് അത് അവരുടെ ജീവിതത്തെ ഇല്ലാതാക്കിയത് എന്നാൽ നമ്മൾ തന്നെ പറയാം കേട്ടോ അവൻ വികസിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരം യുണീറ്ററി സെൻസുകളെ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും പുനഃപരിശോധിക്കണം എന്നൊരു അഭിപ്രായമാണ് എനിക്കുള്ളത് ഇപ്പം ഈ ഇൻ്റർ കാസ്റ്റ് മാരേജ് സ്വാഭാവികമായും അനിലേഷൻ ഓഫ് കാസ്റ്റിനകത്ത് അംബേദ്കർ പറയുന്നൊരു കാര്യം ബലം പ്രയോഗിച്ചുള്ള മിശ്രവാഹങ്ങൾ കൊണ്ട് യഥാർത്ഥ ജാതി ഇല്ലാതാവുന്നില്ല അത് വളരെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സമൂഹത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തണം ഇന്നിപ്പം ഒരു മിശ്രവാഹം നടന്നാൽ അത് കോലാഹലമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമൂഹം ഇനി എന്തൊക്കെയോ പാകപ്പെടാനിരിക്കുന്നു എന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പം ആ നിലക്ക് മിശ്രവാഹം മാത്രം മിശ്രവാഹത്തിനപ്പുറം ഈ ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദു ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ഐഡിയോളജിയുടെ അടിവേരറുക്കാതെ ജാതി വ്യവസ്ഥയെ മറികടന്ന് പോകാൻ ഇന്ത്യക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് അസന്നിഗ്ധമായി അംബേദ്കർ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു വിമർശനത്തെ കേവലമായി ഞാൻ തള്ളിപ്പറയായിരുന്നു ഞാൻ ആ ഒരു ആ ഒരു ആ പരസ്യത്തെ എടുത്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ആ കാര്യത്തെ നോക്കി കാണേണ്ടത് എന്നൊരു കാര്യം പറയാമായിരുന്നു വേറൊരു കാര്യം ചോദിച്ചു കിട്ടിയില്ല എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ജാതിപരമായിട്ടുള്ള അവശത കൊണ്ടാണ് ഒരു കാലത്ത് ആൾക്കാർ പിന്നെ അവസ്ഥയിലാകുന്നതിന് ഒരു കാരണം ഈ സംവരണം ഇന്ന് നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ഈ സംവരണത്തെ ഉയർത്തിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് ജാതി സംഘടനകൾ ജാതിപരമായി അവകാശങ്ങൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ജനങ്ങളെ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ഇവരുടെ അവസ്ഥക്ക് പിന്നോക്ക അവസ്ഥക്ക് ഒരു കാലത്ത് കാരണമായ അതേ ജാതിയെ തന്നെ അതേ ജാതി അല്ലെങ്കിൽ മതത്തെ തന്നെ ജാതി സംഘടനയുടെ സംഘട സംഘടിപ്പിക്കലിലൂടെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് പിന്നോക്ക അവസ്ഥയ്ക്ക് അടിസ്ഥാന കാരണമായിരിക്കുന്ന ജാതിയെ തന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ഒരു ഉപകരണമായിട്ട് സംഭരണത്തെ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നു പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ പറയാനുള്ള ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ഓൾ ആർ ഈക്വൽ ബിഫോർ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇറസ് കാസ്റ്റ് റിലീജൻ സെക്സ് വർഗവർണ ലിംഗ വ്യത്യാസമില്ല എല്ലാവരെയും തുല്യരായി പണി പരിഗണിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് അതിന് വിരുദ്ധമല്ല വിരുദ്ധമായിട്ട് മാറുന്നു പിന്നെ ജാതിയും മതവും ഒരു പ്രത്യേക തൊഴിലിന് അല്ലെങ്കിൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്ക് അധിക യോഗ്യതയായിട്ട് മാറുന്നു പിന്നെ രണ്ടാമത്തത് മൂന്നാമത്തത് റിസർവേഷൻ ആ സംഭരണം കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ സംഭരണ വിഭാഗത്തിലെ ആൾക്കാരിൽ സമ്പന്നരുണ്ടാവാം അതേസമയം സംഭരണം ഇല്ലാത്ത മുന്നോക്ക വിഭാഗത്തിലെ ആൾക്കാരിലിടയിലും ദരിദ്രരുണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഒരു വിഭാഗത്ത് ഒരു ഭാഗത്ത് അർ അനർഹമായിട്ടുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ കിട്ടുന്നു സംഭരണം കൊണ്ട് മറുഭാഗത്ത് അർഹമായിട്ടുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ജാതീയമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ബേസ്ഡ് ഓൺ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള റിസർവേഷൻ അല്ലേ കൂടുതൽ ജനങ്ങളുടെ അവശതയെ പരിഹരിക്കാൻ ഉതകുക ജാതിപരമായ സംഭരണത്തിൽ ഉപരിയായിട്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം മൂന്ന് നാല് ചോദ്യങ്ങളാണുള്ളത് ഞാൻ വളരെ വിശദമായി പറഞ്ഞു തന്നത് ഒരു അവശതയും പരിഹരിക്കാനുള്ള പരിപാടി അല്ല സംഭരണം നിങ്ങൾ അതിനെ കാണല്ല അങ്ങനെ അല്ല അത് ഒരു അവശത പരിഹരിക്കുന്ന പ്രശ്നമല്ല മറിച്ച് ഒരു വിഭാഗം വളരെ സിസ്റ്റമിക്കായിട്ട് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വിഭാগতে ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മെക്കാനിസം ആണ് സംഭരണം അവിടെ പാവപ്പെട്ടവനുണ്ടോ പണക്കാരനുണ്ടോ സംഭരണം ദരിദ്രനുണ്ടോ ഇല്ല ഇതൊന്നും സംഭരണത്തിന് കാര്യമല്ല സംഭരണം എന്ന ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ സിസ്റ്റമിക് എക്സ്ക്ലൂഷൻ വിധേയമാകുന്ന വിഭാഗത്തെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നൊരു ഒരു സംഗതിയാണ് അതിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ
ജാതി അവനിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സമൂഹത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ജാതി സംഘടനകളും പ്രവർത്തനക്ഷമമാകുന്നത് അവർക്ക് ഈ പ്ര ഇവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന കാര്യമൊക്കെ വേറൊരു കാര്യം ജാതി സംഘടനകൾ പ്രസൻ്റ് ആണെന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇറ്റ് ഈസ് വർക്കബിൾ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം ദർ ഇസ് കാസ്റ്റ് കണ്ടംപററി ഇൻ കണ്ടംപററി സൊസൈറ്റി ദർ ഇസ് കാസ്റ്റ് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ കാസ്റ്റിനെ നമ്മൾ ചില ചില രൂപങ്ങളോട് മാത്രം ബന്ധിപ്പിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം കൂടി ഇതിനകത്തുണ്ട് കാസ്റ്റ് എന്നാൽ അൺടച്ചബിലിറ്റി ആണ് കാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺടച്ചബിലിറ്റി അല്ല ദ മോസ്റ്റ് അൺടച്ചബിൾ മാൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ഈസ് ബ്രാമിൺ എന്നത് മനസ്സിലാക്കണം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും അൺടച്ചബിൾ മനുഷ്യ എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രാമിൻ പ്രീസ്റ്റ് ആണ് അമ്മ പോലും അവനെ തൊടാൻ പാടില്ല അമ്മ പോലും അവനെ തൊടാൻ പാടില്ല പ്രിസ്റ്റായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു നമ്മൾ അറിയണം ഇപ്പം അൺടച്ചബിലിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഫിലോസഫിക്കലായിട്ട് ഓണ്ടോളജിക്കലായ കുറേയേറെ മാനങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ പൂജാരിമാരും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായത്തിലായിട്ട് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അവർക്ക് ആ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ആ ആ റിച്വലിൻ്റെ ട്രഡീഷൻ അവർക്ക് ഞാൻ കൊടുത്തേക്കുക അതിനകത്തൊന്നും ഒരു പരാതി ആർക്കും ഇല്ല ഇതൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ വലിയൊരു കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഒരു കോൺഷ്യസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം കൊട്ടനാട്ടിലൊക്കെ കൊയ്യാൻ ആളെ കിട്ടുന്നില്ല കൊയ്യാൻ ആളെ കിട്ടുന്നില്ല എന്ത് കൊയ്യാൻ ആളെ കിട്ടുന്നത് അവിടെ ആൾക്കാർക്കില്ല അവർക്ക് പോയി കൊയ്യാ പോരോ പോ പോകത്തില്ല പു പുലേനും രോഗനും തന്നെ ചേർന്നു ഇതാ എൻ്റെ കാര്യം എവൻ്റെ വീട്ടിൽ ആളുണ്ടല്ലോ അവന് പോയി കൊയ്യാലോ അവൻ കൊയ്യത്തില്ല ഞാൻ തേങ്ങ ഇടാൻ ആളെ കിട്ടുന്നു തേങ്ങ ഇടാനായിട്ട് ആളെ ഒരാൾ തെങ്ങ കയറിയാൽ പോരെ ആർക്കും പറഞ്ഞാലും തെങ്ങ കയറാലോ പക്ഷെ പറവും വരുന്നില്ലെന്നാ ഈ പറയണ തെങ്ങ കയറാൻ വരുന്നവനൊക്കെ ജോലിക്ക് പോവാ അവരുടെ പരാതി ഒന്ന് ഓർക്കണേ തെങ്ങ കയറി വരുന്നവനെങ്ങനെയാ ജോലിക്ക് പോവാ ഏ നമ്മുടെ കാസ്റ്റ് കോൺഷ്യസ് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭീകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് അത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ജാതി സംഘടനകൾ ഉണ്ടാവുന്നത് അത് പ്രവർത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് സംവരണം വേണ്ടി വരുന്നത് സംവരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാതീയമായ അവശതകൾ നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള സംഗതിയേ അല്ല ഈ റിസർവേഷൻ ഡിസ്കോഴ്സിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രോമിനൻ്റായ വാദം ജാതി എന്നത് ജാതീയമായ പിന്നോക്കാവസ്ഥ പരിഹരിക്കാനായിട്ടുള്ള എന്തോ കാര്യമാണ് സംവരണം എന്ന നിലക്കാൻ അതല്ല യഥാർത്ഥം സംവരണം എന്ന് പറയുന്നത് സിസ്റ്റമിക് എക്സ്ക്ലൂഷനിൽ നിന്നും ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് അത് സമൂഹം ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ആയിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ആ ഒരു മെക്കാനിസം ഇന്ത്യ തുടരേണ്ടി വരും അത് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലെ ട്രൈബ് വർഷമായിട്ട് ഇന്ത്യൻ പട്ടാളം അടക്കി ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ അടക്കി ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്താണ് അതിൻ്റെ കാര്യം ആ ഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ ഇനിയും നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന നമ്മുടെ രാഷ്ട്രത്തിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നു അതാണ് അതിൻ്റെ ക്രൈസിസ് ഞാൻ ഇന്ത്യൻ പട്ടാളം അവിടെ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടോ ആദിവാസികൾ അവർ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള പ്രാക്ടിക്കൽ കാര്യത്തിലേക്കല്ല പോകുന്നത് ഞാൻ പറയുന്ന അത്ര ഒരു ഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന വിധമുള്ളൊരു മെക്കാനിസം ഇനിയും നമ്മൾ വളർത്തിയിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു കലാപഭൂമിയായിട്ടാണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് നിൽക്കുന്നത് ഈ മധ്യ ഇന്ത്യ നമ്മുടെ ഈ ഈ ഈ സമതല പ്രദേശം വലിയൊരു കലാപഭൂമി ആകാത്തത് സംവരണം പോലെ ന്യൂനപക്ഷ അവകാശം പോലെ ചില അവകാശങ്ങൾ ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് അത്ര വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ നമുക്കതിനെ സമീപിക്കാൻ കഴിയേണ്ടതുണ്ട് എന്റെ പേര് അശ്വിൻ എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതുകളിൽ ഇവിടെ എല്ലാ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും വോട്ട് അവകാശം ലഭിച്ചു ഇന്ത്യയിലുള്ള എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിൽ നമ്മൾ ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ റിപ്പബ്ലിക് ആയതിനു ശേഷം വോട്ട് അവകാശം ലഭിച്ചതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിൽ പോലും വോട്ട് അവകാശം പോലും നിഷേധിക്കപ്പെട്ട അമേരിക്കൻ ബ്ലാക്സിനെ ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ സ്ഥിതി ഏകദേശം എൺപത് എൺപത് ശതമാനത്തോളം ഇമ്പ്രൂവ് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ അവിടെ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ വളരെ കുറഞ്ഞു അവിടെ റിസർവേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ ചെയ്തത് അവിടെ അവർ ചെയ്ത് അഫർമേറ്റീവ് ആക്ഷൻസ് എന്ന പേരിൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റിനകത്ത് മെച്ചപ്പെടുത്തുക വിദ്യാഭ്യാസം ഈ രണ്ട് മേഖലകളിനകത്ത് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവർ ഈ പറഞ്ഞ ഗ്യാപ്പുകൾ കുറച്ചത് അത് ഇന്ത്യയിൽ സാധ്യമല്ലേ അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കി
അകത്ത് തന്നെയുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റുകളെ കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും അതോടൊപ്പം തന്നെ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അമേരിക്കയിൽ ഒരു റേഷ്യൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷന്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റിലാണ് നീഗ്രോസിന്റെ പ്രശ്നത്തെ നാം സമീപിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ കാസ്റ്റ് എന്നത് റേഷ്യൽ ക്വസ്റ്റ്യനേ അല്ല അത് വേറെ ഒട്ടനവധി എക്സ്ക്ലൂസറി മെക്കാനിസം ഉള്ള ഒരു ഒരു കാര്യമാണ് കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് സംവരണം ഇനിയും വേണമെന്ന് ബാധിക്കുന്നത് ഇനിയും ഞങ്ങൾക്ക് കുറെ സംരക്ഷണം തന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലല്ല മറിച്ച് സംവരണം ഇനിയും തുടരേണ്ടി വരുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോഴും ഈ സിസ്റ്റമിക് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്ന കാര്യത്തിന് അറുതി വരുത്താൻ ഇപ്പോഴും ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ഒരു എത്തിക്സിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ സമൂഹം ഇനിയും എത്തിയിട്ടില്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് സംവരണം തുടരേണ്ടി വരുന്നത് രോഗാവസാനം വരെ സംവരണം വേണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള സമൂഹങ്ങൾ ഉള്ളിടത്തോളം കാലം അവരുടെ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന ഒരു ഒരു തിയറി എന്ന നിലക്ക് ഒരു ഒരു ഫിലോസഫി എന്ന നിലക്ക് ഈ റിസർവേഷനെ നമ്മൾ അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരും അങ് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് സമൂഹത്തിൽ ജനാധിപത്യം ഉറപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഒസാരമേ ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ പറഞ്ഞ അതുപോലെ അഭിപ്രായങ്ങളുടെ മാത്രം സ്വാതന്ത്ര്യം പോരാ മനുഷ്യരുടെ എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും പെട്ട മനുഷ്യരുടെ പ്രാതിനിധ്യം കൂടി ഉറപ്പുവരുത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ജനാധിപത്യത്തെ അർത്ഥപൂർണമാക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന തത്വത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ സംവരണം ഇന്ത്യക്ക് ഇന്ന് അത്യാവശ്യമായ ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിന് വളരെ അത്യാവശ്യമായ ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് സംവരണ വിരുദ്ധമായ കലാപത്തെ ഒരു ജനാധിപത്യത്തിനെതിരായ കലാപം നീതി നിഷേധത്തിനെതിരെയുള്ള ഒരു വ്യവസ്ഥയ്ക്കെതിരെ നടത്തുന്ന ഒരു കലാപമായി വേണം നമ്മളതിനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ജനാധിപത്യത്തെ കാംക്ഷിക്കുന്നവർ സംവരണത്തെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പിന്തുണയ്ക്കുകയും അതിനെ കൂടുതൽ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു എന്നെ ഇവിടെ ക്ഷണിച്